mdogo msikilizaji. Kwa jina mimi naitwa Chris Lugongo. Na Nimesema asante sana kwa kunipa hii nafasi ya kuweza kusimulia hii simulizi ya maisha yangu kwa ujumla. Hakika itakuburudisha na kukusimua. Itakusisimua naamini hivyo na bila kusahau utajifunza katika mkasa huu, mkasa mzito kabisa. Ulionekana ukumbi ambao ulikuwa umevutia sana katika namna ambayo Siwezi hata kuielezea. Juu kweli waandaaji wa idara ya mapambo waliweza kufanya kazi yao ipasavyo kabisa. Tofauti hata na nilivyokuwa mimi nikidhani. Hakika kulivutia katika macho ya kila mmoja aliyekuwa amefika sehemu ile. Uzuri si idara ya mapambo tu iliyofanya kazi yake ipasavyo. La hasha. Kila mmoja alifanya kazi yake vile ilivyokuwa inahitajika. Mimi na mpenzi wangu Irene ndani ya siku ile aise tulifurahia sana ile siku katika siku ambayo Irene wangu alikuwa akitimiza miaka 19 na hiyo miaka iliyotufanya tuwe pale kwa muda ule kusherekea pamoja na ndugu na jamaa wengine yote niliyafanya mimi kwa ajili ya upendo wangu na thamani yake ndani ya moyo wangu Irene wangu alikuwa ni zaidi ya kila kitu kwangu Muda mfupi tangu uhusiano wetu ulipoanza siku zote nilijitahidi kumfanya mambo mazuri. Yote hii ni kuonesha thamani yake kwangu kama wafanyavyo wanaume wengine kwa wenza wao. Hakika siku hii kufikiria kwamba ipo siku nitakuja kufikia katika namna hii ambayo siwezi kuielezea. Naichukia nafsi yangu. Naichukia sana. Siku hiyo ilipendeza sana. Uzuri kila mmoja aliyepata mwaliko kwa wakati husika aliweza kufika. Si wanafunzi wenzetu katika chuo chetu si marafiki wengine kila mmoja alifika kwa wakati. Huku kwa mependeza kuliko kawaida. Hali hile ilinogesha sana hiyo siku. Sijui ni semeni nini kwa upande wangu. Nilikuwa ninafurahi sio kwa inaelezeka. Nilionekana wazi kwenye taswira ya uso wangu dhahiri kabisa. Nilionekana wazi kabisa kwamba nilikuwa na furahi sio inaelezeka. Na hata kwa upande wa Irene ambaye alitufanya tuwe pale muda ule na alionekana ni mtu mwenye furaha kupita maelezo. Hakika naweza kusema hakuna aliyetamani kuweza kuona ile siku inaisha kila mtu aliyekuwa pale alijisikia yupo sehemu tofauti sana kutokana na hali ukumbi wenyewe kulipendeza mno na kishinaki za mule ndani ziliwavutia wageni walikuwa walikula walikunywa walikunywa vinywaji vya kila aina vya kula vya kila aina kila kitu walichokuwa wanapenda kukitumia wale kitumia hiyo siku Siku hiyo ilikuwa ni siku ya muhimu sana katika namna mbili. Ya kwanza ilikuwa ni siku yake kuzaliwa Irene wangu. Pili nilimvisha pete ya uchumba. Ilikuwa kwa sababu ya upendo wangu nilijitahidi kila mtu ajue ni jinsi gani nilivyokuwa nampenda msichana yule kutoka ndani ya moyo wangu na si vinginevyo kika nilikuwa nimepagawa sana na mwanamke yule maana nilikuwa tayari kujitolea chochote kile kwa ajili yake chochote kile kwa ajili yake nakumbuka hapo awali sikuwahi kupenda na sikuwa mshirika wa dhahama hiyo mimi ya mapenzi akili yangu haikuwa ikifahamu nini maana ya mapenzi Nilikuwa nikiangalia tu mapenzi katika mtazamo usio kuwa na maana mbele ya kichwa changu. Nilikuwa na mapenzi ni kitu ambacho hakina maana. Mtazamo ulioleta majibu mengi sana tena hasi 
tofauti na chanya na hii ni kwa upande wangu ili kuona na mapenzi ni kitu ambacho ni kama vile ah kama takataka tu lakini sasa ndo unajua nini maana ya mapenzi Aise kila mtu alikuwa pale kumbini alishuhudia lile tukio kwa macho yake mawili Ijapo kwa kipato changu kilikuwa ni chakati na hata wazazi wangu walikuwa ni wazazi wenye kipato cha hali ya kati ila nilikuwa najibana bana huku na huku kutimiza yote yale ndani ya siku ile siku ya kuzaliwa kwa Irene Nilijichanga sana hatimaye nilifanikiwa kufanya yote yale bila mchango wa mtu yeyote Naomba nisikilize kwa makini msikilizaji Mwezi mmoja ulikuwa umepita tangu yatoke yote yale. Nikiwa nipo bado kitandani na uguza majeraha katika mwili wangu. Majeraha niliyoyapata muda mfupi tu baada ya kumaliza kufanya ile sherehe. Sherehe ya kipenzi changu Irene. Narudia tena. Mwezi mmoja ulikuwa umepita tangu yatoke yote yale. Nikiwa bado nipo kitandani na uguza majeraha katika mwili wangu. Majeraha niliyoyapata muda mfupi tu baada ya kumaliza sherehe ya kipenzi changu wa Irene. Aisee niliumia vibaya sana sehemu za ubavu. Sehemu ya ubavu ni kwangu kwenye hizi mbavu niliumia vibaya sana. Vile vile nilivunjika mguu. Hivyo nilikuwa mtu kulala tu kitandani muda wote mpaka sasa tangia ajari ile iliyosababishwa na driver pikipiki niliyopanda muda mfupi tu baada ya kuagana na Irene nilip, nilipoenda kumrudisha hoteli. Sasa ilikuwa majeruhi katika kichwa changu. Nikiwa kitandani yaliniongezea maumivu makali sana. Niliyesikia kwenye mwili wangu yale maumivu. Maumivu ambayo hayakuwa tu yakisababishwa na majeraha yale niliyokuwa nimeyapata la hasha. Maumivu yaliochanganyika na mateso ya moyo. Moyo ambao tayari ulikuwa umeshastalitiwa katika akili ya kawaida. Macho yangu hayakuweza kumuona Irene kwa kipindi chote hicho. Walau yangeweza teta. Yangeweza kuteta na moyo wangu ili kuweza kupa faraja pinde ngemona hapo Irene. Namna nilivyokuwa nimeyakumbuka yale yaliyoniumiza sana. Sikuamini juu ya yote yale nilomfanyia Irene katika siku nyingi. Namna nilivyokuwa nimekumbuka yale yalinumiza sana sikuamini juu ya yote yale niliyomfanyia Irene katika siku si nyingi zilizopita Mapenzi na uma Irene ameshindwa hata kunijulia hali hata kwenye simu yangu Maana kama kufika nyumbani kwetu ilikuwa ni tatizo hata hilo ameshindwa baada ya wiki tu nilipopokea simu yake katika ah, ah. <sighs> maana kama kufika nyumbani kwetu aeri ni ilikuwa ni tatizo hata hilo ameshindwa baada ya wiki tu nilipopokea simu yake katika kile nilichoona ni unafiki tu katika masikio yangu Uvumilivu ulinishindwa nilibano na kilio cha chini chini. Nikiwa juu ya kitanda ambacho hakikuwa na hiana kama binadamu. Kile ufariji mwili wangu kwa wakati wote. Lakini sasa kilishindwa kunibembeleza katika kilio. Kilio kilichochanganyika na majuto ndani yake. Hali yangu ilibadilika ghafla, mwili ulikosa nguvu pia. Nikajikuta mboni zangu zinapoteza taswira. Uweusi ulitawala katika vishimo vya macho yangu. Masikio yalikuwa mazito, sikuweza hata kujua anayeingia wala anayetoka ndani ya chumba changu. Hata sauti yangu bembeleze kitoto cha mdogo wangu Chris haikupata tena nafasi kwa wakati huo. Ni huyo Chris mdogo wangu ambaye mara nyingi hupenda kucheza karibu na kitanda changu. Katika namna niliyokuwa nikiona ni faraja kutokana na hali yangu pia. Hata sikuelewa niko wapi. Baada ya muda ambao nilihisi ni mfupi baada ya kutokea hali ile.
Nilishangaa nilipofumbua mboni za macho yangu. Shuka jeupe lilikuwa limefunika mwili wangu. Huko kibaridi kwa mbali kikiwa kinapenya ndani ya mwili wangu. Ulikuwa unatoa vimaji maji ambavyo dhahiri ilitokana na hali nilikuwa nikisikia ndani ya mwili wangu. Niliangaza kidogo baada macho yangu kulipata nuru kwa mara nyingine. Kichupa kidogo cha wastani kikiwa kinaninginia juu ya kitanda kidogo tofauti na cha kwangu. Ilitosha kabisa kufahamu pale nilipokuwa kwa muda ule kwa uhakika kabisa ya kwamba mahali pale kulikuwa ni hospitali. Si kufahamu wakati sahihi niliyokuwa nimefika mahali pale na chanzo cha mimi kwa pale nilijiuliza maswali ambayo hayakuwa na majibu. Haikuwa na majibu ya wazi kwenye kichwa changu. Akili ilikuwa bado imeganda kabisa. Wakati nikisubiri jibu nilihisi kama kitu kipo kwenye mkono wangu. Kabla sijaangalia vizuri ni nini kipo kwenye mkono wangu. Nilimwona mama yangu akiwa naongea na mtu ambaye kwa muonekano tu nilijua ni daktari. Maongezi yao yalipenya vizuri kabisa kwenye ngoma za masikio yangu. Kwa uhakika kabisa masikio yangu yalikuwa katika ubora wake. Ubora ambao ulipotea muda mfupi kabla ya kuene ulile. Daktari yule aliongea kitu ambacho kiukweli hakikuniingia kabisa. Hakikuniingia kabisa kilini. Na si mimi tu, hata mama yangu ilivyomuona nilibaini ya kwamba jambo lile hakuwa mekubalina na alo kabisa. Sikuwa tayari hata kidogo kwa kiri nilichokuwa nimekisikia kinachoendelea. Nilijua wazi sasa ni muda wa mama kuhangaika. Huku ikiwa si ya chini ya mwezi mmoja tu. Pesa nyingi sana alitumia. Kwa ajili yangu. Hii leo swala la kwenda India kwa ajili ya uchunguzi wa moyo wangu. Ah. Se. Lilikuwa ni jambo geni kabisa kwenye masikio yangu. Hapo awali sikuwahi kuugua maradhi ya moyo hata kidogo. Na hata huku nyuma hakuna mtu ambaye ndani ya ukoo wetu ama familia yetu alikuwa kisumbuliwa na matatizo ya moyo. Hivyo juu ya kweli kwamba moyo wangu huenda una matatizo kama daktari alivyoshauri punde tu kabla hata haijafika miezi sita liwe limepatikana ufumbuzi tena nje nchi i say hiyo halikuniingia kilini kabisa hata kidogo wakati huo nikiwa bado ninaendelea na dawa kwa ajili ya kuweza kupunguza maumivu yale kwa muda mfupi ijapokuwa ni kweli nilihisi mabadiliko muda mfupi tu kwenye upande wa kushoto wa kifua changu eneo sahihi kabisa ulipo moyo wangu ila bado niliona hali iliyo kuwepo mbele si nzuri hata kidogo. Nilitamani kupingana na maneno ya yule daktari, lakini nikaona ni sawa na ujinga tu. Ujinga wa kupingana na mtu ambaye aliyekuwa kipambana na kuyokoa afya yangu. Ni ujinga. Unataka kumbisha daktari nikajiona mimi ni mpumbavu. Fikra zangu zikaonekana kukabiliana na lile kwa kinyongo mno. Ni kinyongo cha ambacho nilishajua hakukuwa na njia nyingine zaidi ya kutumia pesa. Hali yetu kiuchumi si kwamba ilikuwa mbaya sana ila kidogo ingeleta shida kwa namna moja ama nyingine. Nilitulia kimya kama vile nilikuwa sijui jambo lolote lililokuwa likiendelea. Nikiwa bado nipo kitandani chumba ni mule huku nikisikilizia maumivu makali ndani ya mwili wangu. Pande zote zilivuta kuliko kawaida. Pande zote za mwili wangu zilikuwa zinauma. Ila nilikuwa najikaza kiume. Na si kutaka kuonesha udhaifu kama baadhi ya wagonjwa wengine pindi wapatapo maumivu makali utawasikia tu ish osh osh na kufa mama mie na kufa mara hui Mungu wangu nisaidie hapana kwa upande wangu nilikuwa kimya huku nikiwa nimefumba macho yangu kusikilizia maumivu kimya kimya lakini nilikuwa naumia sana Nilikuwa naumia Nilikuwa naumia Nilihisi mwili wangu kiguso guso wa maeneo ya usoni kama baadhi ya watu wanavifanyaga kupima hali ya mgonjwa. Ndipo nikaefumbua macho yangu taratibu. Haya kuchelewa kuna mtu aliyekuwa akifanya vile. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni mama yangu. Tasura yake ndani ya mboni za macho yangu ilitambulika vizuri kabisa. Sura yake ilionyesha wazi kwamba alikuwa akipata maumivu makali kutokana na hali yangu. Lady. Utapona mwanangu. Nilimsikia vyema mama akiatamka maneno yale ndani ya kinywa chake. Huku akifuatiwa na mingineo ya kunitia moyo. Alionekana bayana kuwa na mashaka na ile hali yangu. 
wakati huo akiendelea kuongea maneno mazuri ya kunitia nguvu. Muda ulienda, hatimaye kile kichupa cha wastan kilichokuwa juu ya kitanda changu kilionekana kuishiwa maji. Maji ambayo niliyaona yakitiririka kuelekea katika moja ya mkono wangu, huku akiwa inapita kwenye kama kibomba chembamba sana kuelekea ndani ya mwili wangu, kupitia tundu dogo lililotoboliwa kwenye mkono wangu ikiunganisha sehemu ya juu ya kichupa kile kuelekea kwenye wangu mwili kwa taratibu kabisa. Kadri yalivyokuwa yakiendelea, hali yangu ilianza kurudi kama mwanzoni kabla sijafikishwa eneo lile pale, nilipojikuta na kukosa nguvu na nuru kupotea kwenye macho yangu. Lakini sikujua kilikuwa kichupa cha ngapi. Ila mwenendo wake ulinirudishia nguvu zangu. Jioni baada ya hali yangu kuonekana kidogo imerudi kuwa sawa. Daktari hakuna haja mimi kuweza kuendelea kubaki alichokifanya ni kunipatia turusa. Na kumpatia mama maelekezo pamoja na kumpatia dawa kwa ajili ya matibabu yangu. Nilishuhudia mama yangu zikimtoka pesa nyingi sana. Hapakuwa na namna yoyote yeye ndiye aliyekuwa mtu pekee wa kuyatenda yale. Wakati ule ambao hakukuwa na mtu ambaye angeweza kusaidia na naye bega kwa bega na mama katika ugonjwa wangu hakuna. Baba ndio alikuwa mtu pekee ambaye angemsaidia mama katika hali ile lakini alikuwa tayari ameshafariki baba yangu katika miaka miwili iliyokuwa imepita. Kipindi hata ambacho nilipokuwa sijamaliza elimu yangu ya kidato cha sita. Mtu pekee katika familia alikuwa ni mama na si kwamba ndugu hawakuepo lasha. Ilitokea hali ya kutokuelewana baina ya ndugu zake na baba. Pindi alipofariki Ilikuwa katika ile hali ya ndugu kutaka kudhurumu haki yetu kama watoto na pamoja na haki yake mama kama mke wa marehemu. Baada ya zoezi la kurithi mali za baba kutatuliwa na mahakama, ndipo uhusiano wetu ulipovunjika na ndugu wale wa baba. Na kwa upande wa ndugu zake mama hali zao zilikuwa ni za chini. Na kiasi kikubwa alimtegemea mama yangu kwa kila kitu. Wiki tu baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini, hali yangu iliendelea kuimalika siku hadi siku. Majerana yalianza kupona. Huku nikiwa chini ya uangalizi wa mama. Mama yangu alinihakikishia na kula vizuri na pata dawa kwa wakati. Miezi mitatu ilipotimia majeraha yote yalipona kabisa. Huku yakini cha makovu sehemu za mwili wangu kama kumbukumbu. Na kwa upande wa moyo wangu ulitulia kabisa na weza kusema zile dawa zilimsaidia kabisa kabisa. Kwa kipindi chote kile sikuweza kupata habari yoyote iliyomhusu Irene. Hata nilipowasiliana na baadhi ya marafiki zangu hawakuwa wananipa taarifa za Irene. Nilijua wazo na nificha ila sikutaka kufuatilia sana kutokana na hali yangu jinsi ilivyo. Ukizingatia mama kipindi chote alichokuwa na niuguza Aliambiwa na daktari alishauriwa kwamba nisiwe mimi mtu wa mawazo muda wote. Ingeweza kunisababishia madhara ndani ya moyo wangu. Na kingine zaidi alichokuwa kisisitiza yule daktari ni swala la mimi kuwa mbali na mambo ya mapenzi ambayo yangechangia sana mimi kunifikirisha na ningejikuta napata upinzani mkali kutoka kwenye moyo wangu. Hivyo nilijaribu mno, nilijaribu sana kuepuka sana na jambo lolote linalohusisha mawazo ndani ya kichwa changu kabisa kabisa. Ijapokuwa Irene alikuwa kinijia sana ndani ya kichwa changu katika namna isiyoelezeka. Chris 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 Nilisikia vizuri sauti ya mama ikiwa inaniita. Ikitokea nje wakati nikiwa bado nikiwa naendelea kusoma kitabu kile kilichoandikwa na kaka miaka kadhaa. Niliumia sana huku bado nikiwa na shauku maisha ya kaka yalikumbwa na nini? Kwa nini kaka aondoke kipindi ambapo nahitaji msaada wake kwa ajili ya maisha yangu? Niliendelea kujiuliza maswali wakati huo sauti za mama zilizidi kupenya kwenye ngoma za masikio yangu. Nilikificha haraka haraka kijitabu kile ili hata kama mama akija asijue nilikuwa nafanya nini ndani. Niliona sehemu sahihi ni chini ya kitanda. Nilikweka haraka kile kitabu na kisha nikatoka nje. Huku kwa hamaki nilibamiza mlango wangu maana mama anaweza kuwa amekasirika kutokana na kitendo cha kunita muda mrefu. Kutoka tu macho yangu yaligongana na ujio wa mjomba hapo nilifahamu kuita kote kule kwa mama ni juu ya ujio wa mjomba.
muda wote mwanangu Chris ulikuwa unafanya nini cha ajabu huko chumbani? Punde tu nilipoonana na mama, alianza kwa kuniuliza swali kabla hata sijajibu aliendelea kuzungumza. Mhm. Mm Hai, nenda uchukue chupa ukamlete mjomba wako soda. Nilifanya kama mama alivyoniambia. Huku tayari mjomba alishapokea salamu yangu ambayo nilitoa kwa sauti ya chini wakati mama akiendelea kuongea. Kwa muonekano wa mjomba nilihisi ujio ule, haukuwa kawaida, maana si kawaida yake kuja nyumbani katika siku kama ile. Mara nyingi huwa ujio wake unakuwa na jambo muhimu mno. Kutokana na mama yangu huwa mtembeaji mtembeaji mkubwa kwa ndugu zake na si wengine. Hivyo ujio ule ulinifanya nitaki kujua ni jambo gani haswa lililomleta pale mjomba nyumbani. Roho ya kiudadisi ilikuwa bado kinitawala. Niliingia ndani nikachukua chupa ya soda na kuelekea dukani mkomangi. Wakati huo nilimwacha mama akiwa anazungumza na mjomba. Mazungumzo ambayo nilikuwa nikitaka kuyafahamu kwa udi na uvumba. Maana ugeni ule ulishanijenge fikra ndani ya kichwa changu, fikra ambazo hazikuwa na majibu sahihi kwangu. Migu yangu haikuwa nyuma baada ya kutoka ndani nilipiga hatua ambazo hazikuwa nyingi hatimaye nilikuwa nimefika dukani kwa mangi. Na kwa bahati nzuri hapa kuna fauleni kama siku nyingine niliagiza mara moja soda na kurudi nyumbani kwa sababu hapa kwa mbali hata siku chelewa kufika nikampatia ile soda mjomba taratibu mjomba aliendelea kuinywa huko akiendelea kuzungumza na mama. Nilijivuta pembeni kidogo. Na ulipokuwa kizungumza na kuketi Nikatega masikio yangu masikio yangu nayo hayakuniangusha kwa mbali aliweza kusikia mazungumzo yale. Mazungumzo ambayo kadiri nilivyokuwa nikiyasikia ndipo roho yangu ilianza kupambana na maumivu makali mno. Hakika roho ilikuwa ikiniuma mno kutokana na kile ambacho mjomba alikuwa akizungumza. Yalinifanya kwa mara nyingine tena nivichukie viumbe vinavyoitwa wanawake hasirani katika maisha yangu. Ndiyo nyuka pale nilipokuwa nimeketi sikutaka tena kuendelea kuyasikia yale mazungumzo sikutaka tena Wakati huo mjomba alionekana ni mnyonge sana unyonge ulikuwa ukichangiwa na kile ambacho alikuwa akikisema kwa mama Hata nilipokuwa naingia ndani macho yangu yaliona wazi ile hali Nilimo kujifungia mlango kimya ndani ya chumba changu Taratibu nikakiendea kitanda Kitanda kikanipokea chenyewe hakiwa na hila kama wanadamu wengine kile kubali kuupa faraja mwili wangu mawazo nayo hayakuwa mbali na mimi punde nilipojipumzisha ni katafakari maneno yale ya mjomba naye akaonekana ni muda mwafaka sasa wa kunisurubu kweli yalifanikiwa kunisurubu muda mchache ilianza kunitoa machozi hali iliyoniongezea hasira dhidi ya viumbe walioitwa wanawake nililaani vikali mno Nadhani hata niliweza kumkufuru Mungu kwa kwenda mali zaidi niliwatoa thamani kabisa viumbe hivyo. Na hata kumweka mama yangu katika aina nyingine ya jinsia na si jinsia ya viumbe hivyo vya wanawake. Hakika kichwa changu kilikuwa maji. Maji yalipoteza uelekeo na sasa ilikuwa yanaenda sehemu isiyojulikana. Baada ya muda kidogo hasira zilipungua. Hasira zilinipungua. Nikakumbuka bado na ilikuwa nina kazi ya kusoma kijitabu kile kilichoandikwa na kaka katika miaka kadhaa iliyopita. Nikashughulisha mikono yangu kupambana kule nilipokuwa nimekiweka. Hapa kuwa pengine nilikuwa nimekihifadhi chini ya godoro. Sekunde kadhaa mikono yangu ilikuwa imekamata vizuri kabisa. Ikiendelea kutafuta sehemu nilikuwa nimeishia. Macho nayo bado yalikuwa katika ubora wake aliweza kuona vizuri kabisa maandishi yale. Siku kadhaa mbeleni. Jambo lile lilinishinda kabisa kwa namna nilivyokuwa nikimpenda Eri ni katika maisha yangu. Eneo hili ilinuia vigumu sana kusahau penzi lake. Kiukweli moyo wangu limpenda kiukweli ukweli Eri. Hapo nikaanza kuikumbuka siku ambayo kwa mara ya kwanza nilipona na naye. Sikujua Mungu anakusudio gani ndani ya maisha yangu katika siku hiyo. Ilikuwa ni kama siku nyingine ziendazo duniani lakini tofauti yake Akili yangu ilikuwa haikuwa na mpango wa kutoka juu ya kitanda cha hosteli nilipokuwa nimelalia. 
ilitokana na kimvua cha wastan kilichokuwa kimepiga siku nzima na kuleta kiubaridi ndani ya jioni ya siku hiyo hali ambayo ilinifanya niendelee kubiringita biringita ndani ya kile kitanda lakini baada ya muda niliamua kujitoa eneo lile la kitanda nilijishangaa hata wazo la kwenda kef area linanijia hivyo baada kushindana na fikra zangu nilijikuta miguu yangu inatoka ndani na kuongoza kuelekea hayo maeneo nilipofika hayo maeneo niliingia na kuagiza chakula kama kwa yangu na kuelekea meza ambayo mara nyingi huwa naitumiaga muda kidogo baada ya kukamo huduma lileta chakula nilichokuwa nimekiagiza sasa wakati naendelea kula walikuja wadada kama watatu hivi karibu nilipokuwa na meza yangu wakaketi katika moja ya meza ambayo haikuwa mbali na nilipoketi mimi I say, sikuwajali kama kawaida yangu, sikupenda sana kuwajali wanawake. Niliendelea kula, kwa mbali nilikuwa nikisikia mazungumzo ya wadada wale. Bala lilikuja pale walipokuwa wakiendeleza kuzungumza. Maana kuna sauti ya mmoja kati ya wale wadada ilikuwa ikipenya sawia kabisa ndani ya ngoma za masikio yangu. Na kuleta hali utofauti kidogo, hali ambayo kamwe isikuwahi kufikiria kama ingeniacha na maumivu makali ndani yake. Hata sikujua sauti ile ilikuwa ina lengo gani pale mwanzoni maana kwa sababu kupenya kwake ndani masiko yangu ilikuwa kiupa moyo wangu faraja kwa muda mfupi. Nilijihisi kusisimuka sana ndani ya mwili wangu. Msisimko ambao kamwe sikutaka. Sikutaka ifike tamati kuacha kuisikia ile sauti ile kwenda nisisimua tangu nilipoanza kuisikia. Ilibidi nigeuke kuelekea sauti ile ilipokuwa inatokea. Hakika macho yangu hayakuamini kile nilichokuwa nimekiona. Nadhani yalikuwa katika dhahama nyingine kabisa ni hiyo dhahama ambayo imegarimu maisha yangu kwa kiasi kikubwa mno naam ni sema tu kwamba msikilizaji si kila unachokiona ni dhahabu wakati mwingine ni shubiri mimi mwenzako nilihisi kama nipo ndani ya ndoto vile katika jioni ile baada kusikia sauti na kumuni ule mdada. Elise kama naota, unajua kuna wanawake wazuri duniani hapa ambao unahisi kukutana nao unaweza kusema, "Hey, huyu ni binadamu kama mimi?" Haki tena. Mimi nilihisi naota. Ndoto ambayo ilikuwa imekuja bila ya kuyafumba macho. Sasa sijui ndoto ndoto ina gani, lakini haikuwa ndoto ilikuwa ni live kabisa. Nilimwona yule binti alikuwa ni mzuri sana hiyo siku. Uzuri wa yule msichana hakika uliendana vyema kabisa na sauti iliyokuwa ikimtoka kinywani mwake. Mungu alimpa kila kitu, si sauti tu, si sura tu, si umbo tu. Nye, yeah, alikuwa na mashavu mazuri aliyopambwa na vishimo viwili yani dimples, kimoja upande wa kulia kwenye shavu lake na kidimpo kingine ki upande wa kushoto kwenye shavu lake. Zilipambwa vyema kabisa na urembo wa msichana yule vile vile dimples na kuleta utofauti wa wanadamu wengine. Hakika Mungu alimuomba katika utulivu hali ya juu sana utulivu ambao ulisababisha kuleta burudani kwenye mboni za macho yangu. Punde tu nilipogeuza shingo yangu kufuatisha sehemu ilipokuwa inatokea ile sauti ya yule mwanadamu. Nye, alikuwa ni mzuri bwana. Huo ndo ulikuwa mwanzo wa kumjua msichana aliyekuwa anaitwa Irene ndani ya ubongo wangu. Mwanzoni Sikuwa nalijua hilo jina kabisa. Kutokana na nilivutiwa naye na nilifanya juu chini kufuatilia habari zake. Na baada ya porukushani katika siku mbili tatu, hatimaye niliweza kulifahamu vyema kabisa hilo jina pamoja na baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa niliviona vya msingi katika kukamilisha hadhima yangu ya yule msichana. Sikupata shida sana kutokana na umaarufu wangu na watu kunithamini sana na hadhi niliyokuwa nayo ndani ya chuo. Vyote hivi vilitokana na uwezo wangu wa kukimbia katika mbio fupi kuliko mtu mwingine chuoni pale katika mashindano mbalimbali. Ilikuwa ni kivutio kikubwa sikuwahi kuwa na mpinzani kabisa. Hilo lilinijengea jina kwa kiasi kwamba ilinifanya niwe rahisi kabisa kupata habari zake Irene kwa sababu rafiki zake walinitambua vyema sikupata tabu hata pale nilipoenda kuzungumza nao kwa lengo la kutaka kujua habari zake walinipa ushirikiano mkubwa sana Muda mchache niliweza kumfahamu vyema Irene ndipo malindo yangu ilipoanza 
na hatimaye Irene aliingia kwenye himaya yangu. Mambo yote yaliyotokea kipindi cha nyuma kidogo yalinifanya wazo la Irene kutoka kichwani mwangu. Siku hadi siku ilizidi kuwa ngumu zaidi kwa upande wangu wakati huo afya yangu ilikuwa imerejea kama zamani. Alicha daktari kusisitiza na sifikirie chochote kile haswa kitu kinachoitwa mapenzi kwa kipindi chote nikiwa bado najiuguza kabla sijaenda India aliposhauri juu uchunguzi zaidi kuhusu moyo wangu. I say, penzi lake kwangu Irene lilikuwa ni kama vile penzi la kipofu. Nilipagawa sana na msichana yule. Sizani kama ulikuwa ni upendo wa kawaida. Nilihisi uwepo wa nguvu za giza katika jambo lile. Nilihisi uenda Irene kaniroga, si bure. Lakini fikra zangu hazikuwa zikikubaliana moja kwa moja na jambo hilo ya kwamba uenda nimerogwa na Irene. Hata kuna kipindi nilijilaumu sana lakini mwishowe nilijikuta nikijipuuza mimi mwenyewe na Irene akirudi tena ndani yangu. Nilijipongeza ya kuwa nilikuwa na mapenzi ya dhati kwa binti huyo. Licha kutokuonesha kunithamini kipindi chote nilichokuwa nikiumwa, niliamini ipo siku ningeliweza kumweka sawa na kurudi katika upande wangu. Juu ya kuwa hanipendi swala hilo, alikuwa likipata nafasi, yani alikuwa likipata nafasi kabisa ndani ya akili yangu. Nikikumbuka maneno yake, hata nguvu zilikuwa zinanishia. Kuna baadhi ya siku macho yangu yalikuwa yakivimba na kuwa mekundu kutokana na kilio ambacho hakikuwa na mbembelezaji. Nilikuwa nikishikwa na uchungu sana kila nikimfikiria msichana yule Irene, hata ilifikia kipindi mama yangu alikuwa anapoteza furaha baada ya kubaini hali yangu. Mama yangu hakuwa kifurahishwa kabisa nile hali. Ile kwa ikijitokeza upande wangu lakini hakuwa na namna. Hakuwa na namna mama yangu. Zilipita wiki tano. Baada ya kupona majeraha yote, ghafla hali yangu ilianza kubadilika. Mwili ulianza kukosa nguvu na maumivu madogo madogo ilianza kujitokeza eneo la kushoto la kifua changu ambapo ulipa moyo wangu. Hali yangu ya kimwili kujuma ilianza kudhoofu tofauti na mwanzoni. Nilimweleza mama jinsi nilivyokuwa najisikia na hata hali yangu ilivyokuwa ikibadilika kumbe hata yaliona hilo. Maskini mama yangu alianza kutafuta pesa kwa ajili ya kuweza kutibiwa. Na kibaya zaidi haikuwa hapa nchini bali nje ya nchi kutokana na hali ile ambayo daktari alishaiona kabla na alishasema nini cha kufanya mapema. Mama aliangaika peke yake sehemu mbalimbali hadi kule mzee alipokuwa akifanya kazi la bado kufanikiwa kupata pesa ya kutosha. Angalau walimpa pesa kidogo lakini zilikuwa zitoshi kugaramia safari ile pamoja na matibabu ndani ya nchi ya India. Elimbidi mama angu auze moja ya nyumba yetu alotuache marehemu baba. Aliuza tu ili mradi aweze kufanikisha matibabu yangu yaliyokuwa yanahitajika kwa namna yoyote ile. Maana mambo yalionekana yangeweza kuwa mabaya kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda. Mipango ya safari ilipangwa haraka baina yangu na mama. Mama ambaye ndiye aliyekuwa akisimamia mwanzo mpaka mwisho katika ugonjwa wangu. Na tulipo kikisha mipango imekaa sawa. Mama alimchukua mdogo wangu Chris na kumpeleka kwa mjomba ili akakae kipindi chote ambacho tutakapokuwa India. Tungeweza kwenda naye licha umri wake kuwa mdogo, lakini ilitubidi kwa sababu ya pesa kuwa haitoshi ili tulazimu hivyo. Sikupenda hata kidogo litokee lile kwa sababu upendo wangu dhidi ya mdogo wangu. Macho yangu hayakuwa tayari kabisa kuipoteza tausira yake ijapokuwa ni kwa muda mfupi ila kitendo kile kilinuma sana. Maneno yale yalikuwa yameandikwa na kaka Edi. Ndani ya kijitabu kile. Yaliniingia kisawa sawa. Kwa mara nyingine moyoni mwangu nilizidi kupata hasira juu ya viumbe, vitu vya wanawake. Moja kwa moja nilijua tu, uenda Irene ndio chanzo cha ugonjwa ule wa kaka na safari ya kuelekea huku India. Katika mwanzo ule ambao mpaka leo Umebaki kwa historia isiyofutika kichwani mwangu. Huku kiendelea kunisurubu na kuniachia maumivu makali katika kila pembe ya mwili wangu. Ghafla mazungumzo yale ya mjomba na mama ambaye alikuwa ndio kwanza mabichi yakapita kichwani mwangu. Nikaanza kujiuliza, lakini kwa nini naye mjomba ajilize kama mtoto kisa mwanamke amemkosea nini mjomba? 
Maswali ni kabako. Majibu haya kuwa karibu ubongo wangu ulionekana nao kwenye saliti katika usaliti wa ina yake. Zaidi ya nusu saa nilikuwa tayari nimepoteza mule ndani. Zaidi ya nusu saa nilikuwa tayari nimepoteza mule ndani. Nikitafakari mazungumzo yale ambayo kwa kiasi kikubwa mjomba alikuwa kilalamika kuhusu tabia mbovu aliyoianzisha mkewe. Mwisho kumkimbia kabisa huko kimocha mtoto. Mara nilianza kusikia sauti ya mama ikiita. Haraka, nilijitoa mule ndani huku nikijiweka kwenye mtazamo mwingine kabisa. Mtazamo ambao ingekuwa ni ngumu mama kujua hali yangu. Ilimbidi nijijiweke vile. Nilisha mzoea mama yangu, mara nyingi huwa ni mwepesi kubaini hali yangu. Hivyo, ingenisababisha maswali mengi ambayo kwa muda ule ningekosa majibu ya kumjibu. Baada ya kujikikishia niko sawa. Nilijitoa ndani kana kwamba hakuna kilichokuwa kinanitatiza. Ukweli nilifanikiwa kumuhada mama kabla kuniambia nimsindikize mjomba. Jambo ambalo nilikuwa nalihitaji sana maana ndio ingeweza kunipatia walau majibu ya kile nikilichokuama kwenye kichwa changu. Wakati huo jua lilikuwa limebakisha masakada kabla ya utawala wa giza kuingia katika usiku wa siku hiyo. Hivyo miali ya jua ilikuwa imeshapoteza uboro wake na kuleta nuru hafifu kabisa na kuifanya kuwa jioni ya siku hiyo. Ni nyakati hizo ambazo maongezi ya mama na mjomba hayakuwa na uhai tena. Baada ya kuagana, hatimaye tulishika njia kutoka nyumbani kuelekea kilipo kituo cha daladala ambazo zingemwezesha mjomba kuweza kufika nyumbani kwake kutokea mahali pale. Kituo cha daladala nacho hakikuwa karibu sana. Jaisi kwamba ndipo ilipokuwa nje ya mimi kuweza kunipatia majibu ya maswali pindi ambapo nilipokuwa nayahitaji. I said nilimwangalia mjomba katika jicho la kuibiaibia lakini bado alionekana hayuko sawa. Mtazamo wake ulionekana kubeba mambo mengi ambayo yanamsumbua katika namna moja ama nyingine. Akili yangu muda huu ilikuwa ikipambana na juu ya kuuliza kile kilichokuwa ndani yangu. Nilipima uzito wa lile jambo uthubutu wa kuuliza ukanipotea huku nikikabwa kabisa wakati huo ukimya ulikuwa umetawala miongoni mwetu baada ya maongezi machache ya hapo awali wakati tunatoka Mimi sikuwa mtu wa kupenda kushindwa nilipomkumbuka kwamba sipendi kitu kinachoitwa kushindwa jambo Haki nilijikaza na kuufukuza ukimya katika namna ambayo mjomba hakuitegemea Soli zito nilolitoa na, na kumuelekezea mjomba katika hali ya kizembe mno ya kuuliza. Swali ambalo sikutegemea kwenda ningepokea majibu katika hali isiyozuilika. Kiukweli kilio cha mjomba hakikuwa mbali. Alilia sana. Kilio ambacho kiliniumiza. Sikupenda hali ile niliyokuwa nikiiona kutoka kwa mjomba. Nilijitamani kujilaumu, lakini sikuwa na namna njiani pale. Ilinibidi nigeuke kuwa mbembelezaji. Nilijitahidi sana kuzuia kilio cha mjomba, japo kwa muda kidogo kabla ya kuendelea na safari. Sasa nikiwa sitegemei kama mjomba anaweza kuniambia chochote, baada ya kunyamaza, hatimaye alianza kunijibu lile swali langu nililokuwa nimemuuliza. Japo ilikuwa ni kwa ufupi. Ufupi usioleta tija kwa upande wangu. Akasema ni kweli. Hatukui kuwa na mat tatizo hapo nyuma na shangazi yako kama ulivyoniuliza mpo wangu. We ni bado mdogo sana. Ujui jinsi ya maisha yalivyo ya kimsingi kuwa uyaone. Alimaliza mjomba majibu ambayo yaliongeza tu maswali upande wangu na kuleta mvutano wa kile kilichokuwa na kifikiria. Sikuwa na jinsi kuhusu kuwa niyaone ni kweli nilikuwa nimeshakuwa na tayari nilishaanza kuyaona hivyo sikutaka kuendelea na udadisi sana. Tuliendelea kupiga hatua. Bahati nzuri tulikuwa tumeshasogea sana karibu na kituo cha daladala. Na hata macho yetu yaliweza kukumbana na daladala ambazo nyingi zilikuwa zimejaza watu kuliko kawaida. Tulipiga tu chache hatimaye poa zetu zilikumbana na harufu ya kituo kile kizuri. Ilichukua muda kidogo katika uchaguzi wa daladala ambayo ilikuwa walau ina nafasi ya kumwezesha mjomba kusimama. Baada ya kufanikiwa hilo mimi niligeuza kurudi zangu nyumbani. Giza nalo lilikuwa linaingia rasmi. Macho yangu yalishaanza kulipokea giza hilo. 
ni nyakati ambazo nilikuwa nimesharejea nyumbani. Mama yangu akiwa anajishughulisha kuandaa chakula cha jioni. Nilimchombeza kidogo katika hali ya kiutani kama kawaida yangu. Nikamwambia mama nawe. Ili nitoka hivyo huku nikiweka mdekezo kitoto. Akanambia, mm, nini nawe? Ushaanza kudeka eh?" Maneno ya mama yakapenya kwenye masikio yangu katika hali ya kuuliza ambayo haikuwa ikihitaji majibu kwa lazima. Tuliendelea kuzungumza kidogo. Maneno yake yakareta faraja. Yakareta faraja upendo wangu nilijihisi mtu katika watu. Mama alikuwa akinifurahisha sana. Hata hali ya unyonge kwa wakati mwingine ilikuwa ikinitoka kutokana na vijimaneno vijimaneno vya mama kwa wakati fulani. Nilikuwa nikijisikia raha sana. Mungu kunipa mama kama yule. Nilingia ndani na kuketi sebuleni. Taratibu nikaiendea runinga iliyokuwa ikiangaliana na mimi bila kuona uhai. Nikabonyeza kitufe cha kuipa uhai. Muda kidogo ilianza kukabiliana na kile nilichokuwa nataka kuiweka nayo ikatii. Masiku yangu yalianza kusikia sauti ya runinga ile. Huku macho yangu yakiona kile kilichomo ndani ya runinga ile. Ilikuwa ni nyimbo za wasanii wetu wa hapa hapa nchini. Hapo kidogo zilizidi kuniliwaza na kupoteza fikra ambazo zilikuwa zikinyanyasa mno kichwa changu. Muda nao haukuwa nyuma. Muda uliendelea kwenda. Nyakati hizo harufu nzuri ambazo zilikuwa zinatoka jikoni zilianza kuunyanyasa pua zangu. Huku tumbo nalo lilikuwa likinguruma, mama naye alishia juu ya kwamba mwanae sina hali hata kidogo. Muda mchache nilimona akija lakini katika namna nyingine kabisa. Siku ya safari iliwadia, hatimaye mapema tuliacha ardhi ya Tanzania. Wakati huo kabla ya hapo tuliingia katika maombi mazito. Usiku kwa mkia siku hiyo, maombi ambayo kwa upande mmoja au upande mwingine lizidi kunipa faraja kuhusu hali yangu. Tulimomba Mungu atuwezeshe kufika salama ndani ya nchi India na hata kuniwezesha afya yangu kuwa sawa. Hatimaye Mungu aliweza kujibu maombi yetu japo hayakuwa yote kwa pamoja. Tuliweza kuingia India baada ya masaka kadhaa angani ambayo sikuwa na uhakika sana ilikuwa ni masaa mangapi. Hali ya hewa haikuwa tofauti sana na nchini Tanzania kwa wakati ule. Hivyo haikunisumbua kwa upande wangu pia na mama. Tulikumbana na tabu pale uwanja wa ndege lakini tuliweza kufanikiwa kumpata mtu ambaye alikuwa anajua lugha ya Kiingereza. Hivyo iliweza kutusaidia kufanya mawasiliano. Hili ilitokana na wenyeji wengi wa nchi India hawakuwa na kifahamu Kiingereza hata Kiswahili ambacho ndicho lugha tulizokuwa tukizifahamu mimi na mama. Baada ya kufanikiwa kumpata dereva mmoja wa teksi pale uwanja wa ndege ambaye alikuwa akijua Kiingereza vizuri, ilikuwa ni msaada mkubwa sana kwetu. Aliweza kutusaidia sana kuanzia siku ile ya kwanza hadi siku ya pili tulipoelekea hospitali ambayo haikuwa mbali na sehemu ile tulipokuwa tumefikia. Siku hiyo ilianza kupendeza sana machoni mwetu. Mwanga wa jua ulipenya ndani ya macho yetu na kuonesha fahari yake. Hata kunifanya kuacha tabasamu ambalo lilikuwa ni dadra sana kwangu kuachia katika kipindi kama kile. Tabasamu ambalo mwisho lilikuja kuchokizwa na siku ile iliyoanza katika kamngaro wa kupendeza na kuleta tumaini kwa upande wangu hakika ilikuwa ni kama inanikebehi ni kweli kabisa ilikuwa ikinikebehi baada ya kufika katika hospitali ile ambayo tulikuwa na taarifa zake hapo awali tulifanikiwa kumuona daktari mapema kuliko kawaida tulizungumza naye huko tukiambatanisha velelezo ambavyo tulikuwa tumepewa kutoka kwa daktari aliyetutibu hapo awali. Maelezo alijitosheleza kabisa kabisa. Hatimaye niliingizwa katika chumba cha kufanyiwa uchunguzi. Uchunguzi ambao haukuchukua muda sana msikilizaji kutokana na teknolojia yao. Muda kidogo nilitolewa na, na kuelekezwa sehemu ya mapumziko. Mapumziko ambayo hayakuchukua muda sana. Hatimaye tuliitwa pamoja na mama kuelekea chumba cha daktari nilishajua kwamba mambo ilikuwa tayari hapo mambo ilikuwa tayari hapo hadharani ni mimi tu na mama ndio tulikuwa tunasubiriwa ili kuweza kufahamu mimi sikuonesha wasiwasi kama hapo awali niliacha tabasamu la kivivu kabisa tabasamu ambalo sikujua lilikuwa linamaanisha nini japokuwa nimetabasamu mimi mwenyewe hatua kadhaa tulikuwa tunatazamana na mlango wa chumba kile cha daktari tulisubiri kidogo kisha tukajitoma mule ndani 
baada kupokea ruhusa lakini kutoka kwa dokta. Kwa upole ile daktari huko akitumia Kiingereza chepesi kuliko kawaida niliweza kuyasikia maelezo yake vyema juu ya kile kilichopatikana baada ya uchunguzi ule katika mwili wangu. Kama vile nilikuwa nimemwajua na maji ya baridi mwili wangu nilipoza ghafla. Siku mimi nilichokuwa nakisikia kutoka kwa daktari yule aliongea kwamba moyo wangu ulikuwa umeharibiwa vibaya sana na ugonjwa ambao kitaalamu ulikuwa ni mgeni bado haukuwa na jina rasmi ambao ugonjwa huo ulikuwa umegundulika katika kipindi kifupi katika mwaka ulikuwa umepita bado wataalamu walikuwa wanaendelea kufanyia uchunguzi juu ya ugonjwa ule alizungumza mambo mengi sana ile daktari akagusia alichokuwa kikielewa kwa upande wake sababisho kuu katika uchunguzi wao wa awali ilionekana mahusiano ya mapenzi mahusiano ambayo yalisababisha ni yale ambayo ni hasi kwa upande wa mwanamke na mwanaume. Vile vile, daktari alizidisha kusema kuwa kitaalamu ule ugonjwa haukuwa na dawa ili ugundulika kuponesha moja kwa moja katika kipindi kile. Bali angenipa tu dawa ambazo zilikuwa zina ubora ambao ungeweza kufanya afya yangu kuwa njema kwa kipindi kifupi. Alinisihi ya kuwa nisijihusishe kwenye mapenzi kama nilikuwa naependa maisha yangu. Nilisikiliza kwa makini juu ya jambo lile lakini ni kama vile alikuwa kigongele msumali kwenye mwili wangu. Maana maneno yake yalikuwa yamenichoma sana ile daktari. Sikuweza kujua kwamba nitaweza vipi kuishi bila ya kupenda wakati Irene alikuwa kishi kwenye moyo wangu. Niliteta na moyo wangu lakini bado nao haukuwa na jibu sahihi. Mwisho nikakubali. Kwa ajili ya maisha yangu nitajitahidi kuwa mbali na hilo swala la mapenzi. Nilijisemea kimoyo moyo hivyo nikiwa nimechoka kweli kweli na yale majibu. Mama alinihisihi sana niweze kuyazingatia yale aloniambia daktari kwa wakati wote kwa upande wake hakutaka kunikatisha tamaa mama yangu. Hakika alikuwa kijua kucheza na akili yangu baada ya maneno yale kunitia faraja na mimi nikaona kama hapa kuna jambo zito lililokuwa linanikabiri. Msikilizaji labda nikuulize swali kabla sijaendelea kukusimulia simulizi. Hivi wewe leo hii daktari akwambia kwamba eh una tatizo la moyo. Sasa ili uishi miaka mingi hebu usijihusishe na mambo ya mapenzi. Utaweza? Utaweza kuishi bila kuwa na mahusiano, utaweza. 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 Mm. <laughs> na ikumbuka vyema siku ile tulipoondoka nchini India. Nilinunua baadhi ya vitu kwa ajili mdogo wangu Chris. Kutokana na wakati wote alikuwa yupo kichwani mwangu. Na mimi mwenyewe nilinunua baadhi ya vitu vidogo vidogo kwa ajili ya ukumbusho wa ile safari, ijapokuwa haikuwa safari ya kutalii ila niliamua kutukufanya vile. Samoja usiku tulitua katika uwanja kimataifa Mwalimu Julius Nyerere. Na kuanza kunusa hewa ya Tanzania hakika Nilijisikia raha ndani ya moyo wangu mno. Nilijisikia raha ndani ya moyo wangu mno, raha isiyo kwa kifani. Nilijua punde tu ningeungana na mdogo wangu Chris. Wakati huo, hawakuwa na taarifa yoyote ya kurudi kwetu. Hivyo hakuna mtu aliyekuja kupokea, yani kutupokea pale uwanja wa ndege. Tulikodi taksi kutupeleka uwanjani kituo cha kwanza kilikuwa ni kwa mjomba. Hatimaye tulifika. Hakuna aliyeamini ujio wetu machoni mwao. Nilicheta tabasamu kwa kila aliyekuwa akiniona alikumbana nalo hilo tabasamu. Likaongeza furaha zaidi kwao. Huku mdogo wangu Chris alifurahi sana kupita maelezo. Hakika upendo wangu kwake ulikuwa ni chachu ya furaha yake. Alinirukia mithiri ya nyani. Nami nikafanya jambo ambalo sidhani kama lingeweza kufutika ndani ya kumbukumbu yangu. Msikilizaji. Baada ya mama kuja katika ujio ambao ulinifanya kudhihirisha tumbo langu na chakula ambacho kilikuwa kitamu kupita maelezo. Mule mchache tu nilijitoma ndani. Nilipomaliza kula, huku macho yangu yakitalii kwenye kile kitabu ambacho baada ya muda kutokana na kile kilichokuamo, mikono yangu haikuwa na nguvu tena ya kushika kile kitabu. Niletetemeka vibaya sana. Nilikumbuka vizuri siku ile ambayo kaka Edi alirejea kutoka India akiwa pamoja na mama. Ijapokuwa nilikuwa nina miaka saba 
ila kumbukumbu yangu ilivuta vyema kabisa nikiwa kitandani pale nilishindwa kuendelea kusoma tena kilichokuamo ndani kile kitabu nilijikuta kile kitabu kinanitoka kwenye mikono yangu na kudondoka hata pasipo kuelewa machozi yalianza kunitiririka vyema kutoka kwenye macho yangu taratibu yakaeleka kwenye mashavu yangu Uchungu ulinishika vibaya mno nilikuwa kama mtu nilepigwa viboko vikali katika makalio yangu huenda kutokana na kosa fulani labda Moyoni mwangu hasira zilinishika vibaya mno nilitamani hata kumtafuta mtu ile nipoze zile hasira zangu Kaka Edi ilikuwa ni pengo kubwa ndani ya moyo wangu Hakika hakuna ngeweza kuliziba maisha ni mwangu mote Jinsi nilivyoikumbuka siku ile na pamoja na zawadi aliyonletea siku ile machozi yalizidi kunitiririka nililia kimya kimya lakini haikutosha kupoza machungu yangu. Nilijikuta tu sauti ikitoka hakika ilikuwa mbaya ila haikunifanya ninyamaze. Zaidi ya nusu saa niliendeleza kile kilio kisichokuwa na mbembelezaji. Baada ya muda nilinyamaza nikiwa sijui ni yani, nilikuwa sijui ilikuwaaje ila nilichokumbuka vilio vya kwikwi vilinitawala kwa muda sana. Nikiwa nimejitupa kitandani usingizi ulikuja kunichukua katika namna ina yake. Maana nikiwa katika hali ile nilisikia sauti kwa mbali kiniambia jambo. Kwa sababu maisha yako yako hatarini kwa kiasi kikubwa. Kuwa mbali kabisa na viumbe vinavyoitwa wanawake. Kaa mbali kabisa. Kwa ukali sana sauti ile ininipitia nikiwa bado angali niko usingizini. Nilishtuka kutoka usingizini kwa hali ya kugopesha sana huku moyo wangu ukienda mbio vibaya mno. Nilijishangaa kwa nini ile hali inanijia? Na ina uhusiano gani na maisha yangu? Au kuna jambo zito ambalo linakwenda kunitokea katika maisha yangu? Nilijiuliza huku nikijipatia majibu ya maswali yangu. Nilijiona mimi mwenyewe huku nikijisemea haiwezekani hata kidogo. Machungu ndani ya moyo wangu yaliongezeka maradufu sikujua mwisho wa yote utakuwa ni nini. Kama chanzo bado kinanitatiza, je, yeah, huko mwisho kutatokea nini? Bado hali ile iliniacha kwenye taharuki kali ndogo msikilizaji, wahisi mulizi. Hakika kama kuna jambo baya mbalo ningelijua mapema lilikuwa linaenda kunitokea ndani ya maisha yangu. I say, basi ningelizuia kuanzia pale. Chris. Chris mwanangu. Upo kweli wewe au umelala asubuhi yote? Nikiwa bado nipo kimya sauti ya mama ilizidi kupenya kwenye vitundu vya masikio yangu. Ikinitaka kuamka katika ile asubuhi. Ikiwa mwanga wa jua ulishaanza kuipendezesha siku hiyo katika namna nyingine kabisa. Nilitikia ili kumjurisha mama ya kwamba nimeamka. Wakati nikijivutavuta kutoka kitandani ndipo niliposikia sauti ya mama tena ikinitaka nitoke nje. Nilinyanyuka kutokea pale huku macho yangu yakiwa bado hayajakaa sawa kutokana na wenge la usingizi. Miali ya jua nayo ilinikabili. Ilinikabili punde tu na kuninyanyasa pindi nilipotoka nje. Nilihisi macho yangu kwa mazito vibaya mno hata sikuelewa nini kimenikumba ila nilianza kusikia maumivu kidogo kidogo kutoka kwenye mboni zangu. Nikiwa tayari nimemfikia mama yangu pale alipokuwa amekaa. Maneno ya mama tu yalitosha kabisa kuwasili kile nilichokuwemo kwenye macho yangu. Kuliko ni mwenzetu. Mbona macho yamekuvimba? Ulikuwa nalia nini kusikukucha? Mama alinuliza huku akiendelea kunitandika swali jingine wakati hata sijajibu la kwanza. Au una tatizo? Ila unaonekana haupo sawa babangu hata kidogo. Maneno yale niliyasikia vizuri kabisa kutoka kwa mamaangu wakati huo nipo kimya hata cha kujibu sena. Maneno yake yalinitia uchungu sana ghafla nikakumbuka tukio lililotokea muda mfupi kabla sijapitiwa na usingizi usiku wa kuamkia siku hiyo. Nilijikuta machozi yakianza kunitiririka na kufatiwa na neno ambalo niliweza kulitamka kwa wakati huo. Nikasema kwa nini mama? Lina nitoka kwa ghadhabu haya hali ya jumno hali yangu ilionekana wazi kwenye mboni za mama kuwa haikuwa ya kawaida hata kidogo Hapo sasa hata maneno ambayo niliyokuwa nikiyatamke yalishindwa kutoka vizuri kwenye kinywa changu 
kwikwi zilifatia ikiendana na kilio cha uchungu nilichokuwa nacho. Hakika nilitamani dunia nzima kusio kuna wanawake ndani ya subu ile. Huku nikimpa nafasi ya upendeleo mama yangu. Nikiamini yeye pekee ndiye aliyekuwa kistairi kuwepo katika dunia kuliko viumbe vyote vinavyoitwa wanawake. Na hata kwenda mbali zaidi nikawaanza kwamba huku nikiombea kama ikitokea vita hivi karibuni katika hii dunia basi viumbe vyote vikitiketezwe. Vitiketezwe kabisa. Maana vina roho mbaya ilo wacha chuki usaliti tu kwenye mioyo yao. Wanapenda kujijali wao tu na si wenzao hata kidogo. Watu namna hii hawafai hata kidogo. Nilijisemea hivyo ndani ya fikra zangu kimya kimya huku nikizambatianisha na kilio kizito mno. Niliona wanawake wote wafai isipokuwa mama yangu. Huo ndio upumbavu nilikuwa na uanza kwenye kichwa changu. Msikilizaji. Baada ya muda mrefu kidogo hasira zangu zilipungua na kasi ya kilio nacho nilichokuwa nakitoa ilipungua na hatimaye mama alifanikiwa kuninyamazisha. Alitoa kauli iliyopenya vyema kabisa kwenye milindimu ya ngoma za masikio yangu. Nikasema, "Ah, hakika mama we. Nilimpa haki yake kwenye kinywa changu kimoyo moyo kabla ya kuendelea kuongea. Akaniambia, "Mwanangu, nakupenda sana. Wewe ndiye baba yangu. Sipendi ni kuona unasononeka juu ya jambo lolote lile." Haya, kwanza naomba uniambie nini kinakutatiza wewe? Maana nakuwa na upo sawa kabisa mwana. Na kama kuna jambo linakusumbua. Na kama kuna jambo linakusumbua wazi wazi ndani ya kichwa chako, naomba uniweke wazi mi mama yako. Aliongea mama kwa msisitizo, nilimsikiliza kwa makini yale maneno ya mama. Huku nikiteta na moyo wangu nikiamini wazi kwamba mama yangu ni mtu mwenye upendo na mimi sana. Wakati huo nilitulia kimya na kijishauri niweze kumwambia kilichokuwa kinanitatiza. Niliona siku zote mficha maradhi mauti siku moja umumbua. Nilijikaza kisabuni kwenye nyumba mdomo wangu, ulionekana una mengi ya kuongea mbele ya macho ya mama na masikio yake. Huku mama akivuta umakini kupokea maneno yangu haswa. Nikamwambia mama, Maisha yangu yamekuwa hayapo sawa kabisa siku hizi mbili tatu. Na mkumbuka mno kaka yangu Eddie mpaka leo. Bado kaka Eddie hajanitoka hata kidogo na shindo kumsahau kabisa yote kutokana na maisha tuliyokuwa tunaishi. Upendo wake kwangu ulikuwa ni zaidi ya vyote mama. Niliongea hivyo kumwambia mama nikasita kidogo nikamtazama kwa makini mama jinsi alivyokuwa akiyapokea yale maneno yangu kabla ya kuendelea kuzungumza. Nikamwambia angalia mama. Hata vitabu vya dini vinasema tunatakiwa kusahau jambo ambalo limepita lakini kwangu imekuwa ni tofauti kabisa. Angalia miaka kumi na kitu sasa imepita mama lakini imekuwa ni mgumu mno kumsahau. Kaka yangu Edi, jambo hili linanitesa sana na sijui ni kwa sababu gani tulizaliwa wawili tu. Nilimuuliza mama yangu maswali. Lakini naona kama ni swali la kizembe wakati nikiendelea kuongea. Niliona hilo. Halikuhitaji majibu. Niliendelea kuzungumza huku nikijibu mimi mwenyewe. Hilo sio tatizo mama. Upendo wake ndio tatizo. Nasidhani kama atatokea kaka kama yule kwenye maisha yangu. Hakika mama, kaka Eli alikuwa ni mtu bora sana kwenye maisha yangu, si kwangu tu mama, hata wewe kwako pia. Niliongea hivyo msikilizaji. Mama aliendelea kunisikiliza tu kwa makini mno. Na namna yale maneno yalivyokuwa yakinitoka ndani ya kinywa changu, yalionekana ilikuwa ikimchoma mama na kumkumbusha mbali mno. Niliendelea kuongea ila hali ya mama ilianza kuwa utofauti kidogo kidogo katika namna ambayo sikuitegemea kabisa ndugu msikilizaji. Yale maneno hayakuwa msumali tu kwangu na kumbi yalikuwa yakimchoma vibaya mno mama yangu. Namna nilivyokuwa nikiaongea nilishangaa mama machozi yakimtoka. Haisendi nilisita kidogo kumalizia yale maneno ambayo yalikuwa yakinitaka niweze kuyazungumza siku hiyo. Sikujua kama niliyapangilia ama la maana niliona yanakuja kwenye kinywa changu na kuyatamka wazi wazi mbele ya mama yangu. Edwin nikae kwanza kimya kidogo. Nikiwa namtazama mama kwa umakini mno. Nikataka kusema jambo tena. Ila kabla sijasema mama alianza kuongea. Alianza kuongea maneno ambayo hakika sitakuja kuyasahau kabisa. Najua mama yangu alikuwa kijua nini alichokuwa nakisema. Akaniambia Chris mwanangu. 
Weni tegemeo langu sana kwa sasa. Wendi ya maisha yangu. Hakika mwanangu naomba uwe mbali sana na wanawake. Na kama utashindwa baba. Kwa sababu unajua sasa umekuwa mkubwa sasa. Basi baba angu naomba ufanya uchaguzi sahihi. Yote ni kwa ajili ya maisha yako mwanangu. Na kupenda sana. Sipendi ni kiona unapata tabu kama kaka yako edi. Sijui nini kilimtokea kaka yako. Hakuwa mtu wa wanawake. Tulimlea vizuri sana mimi na marehemu baba yako. Katika misingi mizuri ya dini kama tulivyo kulea wewe. Lakini baba, kupenda hakuna mwenyewe. Upendo wa kimapenzi unakujaga pasipo mwenyewe kutegemea. Alisita kidogo mama yangu huko kinitazama. Mimi nilikuwa kimya tu macho yangu iliweza kubaini maneno yaliyokuwa na yatamka mama. Yalikuwa na maana kubwa sana katika maisha yangu. Mama hakuishi hapo, aliendelea baada ya kunitazama kwa muda kidogo. Akasema siwezi kumlaumu kwa jambo hilo. Najua Biblia inasema vyema, Mungu alituleta duniani kwa ajili ya mapenzi yake. Nasi hatuna budi tupendane, tuzaliane tuijaze dunia. Ila mwanangu, Krisi chunga mwanamke utakaye kuja kumpenda hakikisha wa namna ya utofauti na mwenye upendo wa dhati na wewe. Mama hakuishia hapo, mara kaniuliza swali. Nikabaki na kodua tu macho huku nikiliona lilikuwa katika mtiani mzito sana katika maisha yangu. Sikuona la kumjibu mama, maana sikuona najua juu ya jambo lile. Halikuwa swali lingine, bali lilikuwa likiwa likimuhusu kaka yangu Edi. Nilitulia ndugu msikilizaji nikatulia nikabaki kimya kabisa kabisa kimya kimya ambacho kilifukuzwa na maneno ya mama huko kiatawala mazungumzo kwa kiasi kwamba nilibaki kuwa msikilizaji tu akaniambia Chris sikiliza mwanangu katika maisha ya kaka yako Edi yana siri nzito juu ya ndani yake lakini kwa sasa sizani kwa wakati wake wa wewe kuweza kuijua siri hiyo wakati ukifika kila kitu kitakuwa wazi lakini kwa sasa hivi ni, ni nitakuwa na kubebesha mzigo sana na chuki zisizokuwa na sababu ya msingi mwanangu sawa. Mama aliongea kwa hisia mno sana. Maneno aliyozungumza mama niliyapokea katika mtazamo uliojaa udadisi kama kawaida yangu. Sikuacha hiyo tabia ya kudadisi jambo. Juu ya neno siri tena. Si siri ya kawaida, ni nzito kidogo. Jambo hilo lilianza kuleta wa lakini kidogo ndani ya kichwa changu. Jambo gani lililojificha juu ya kaka Edi? Kwa nini mama niambie kwamba kuna siri nzito ambayo imejificha ndani ya maisha ya kaka Edi na sipaswi kujua sasa eti umri wangu bado ni mdogo? Sasa huo ukawa ni mtihani ndani ya kichwa changu. Huku nikihitaji majibu yenye tija juu ya jambo lile ambalo mama amesema ni siri. Jambo ambalo limeonekana nilikuwa ni la umuhimu sana katika maisha yangu. Maana mama alishaniambia lazima angeweza kuniambia lakini si kwa mapema kama shauku yangu ya kutaka kufahamu ilivyokuwa ikiniongoza. Jina la Airin Likarudi kichwani kwangu Ndugu msikilizaji Huyo ni Airin ambe niluweza kufahamu kwa uchache Yalikuwe ya kimuhusu Japo kwa sura yake Ilisha potea siku nyingi kichwani mwangu Nilijitahidi kumfahamu zaidi Airin Nilijapiza kufuatilia mwanzo mwisho kujua kilichopo nyume ya lile Wakati huo nilikuwa kimya nikaendelea kumsikiliza mama alichokuwa anasema ndani kichwa chake. Ilikuwa ni kawaida kabisa kumuona mama yupo kwenye hali ile. Kiukweli tangia kipindi chote cha likizo yangu. Siku hiyo ilikuwa yuko tofauti sana na hata hali ya uchangamfu ilimpotea. Jambo lile ilionekana kumuumiza sana ndani ya moyo wake. Nilimjua mama yangu, si mtu wa kupenda kuona mimi napata tabu. Eti kisa kitu fulani furaha yangu ndio furaha yake huzuni yangu ndio huzuni yake wanangu chris nadhani umeelewa usifikiri chochote kile mwanangu chris nipo pamoja na wewe sahau chochote kuhusu haya unajua vyema umebakisha siku chache ufanye mtihani wako kumaliza elimu ya kidato cha sita. hivi jaribu kutulia punguza mawazo sio kwa msingi ya atakuharibia mambo yako mwanangu umenielewa aliuliza mama nami nikamjibu kwa kutikisa kichwa kuonesha kwamba nimemuelewa kile alichokuwa nakizungumza katika yale mazungumzo 
Wakati huo muda ulishakwenda sana msikilizaji. Na hata jua lilianza kuchoma choma na kuongeza joto mwilini. Kuikaribisha mchana wa siku hiyo. Ni nyakati hizo ambazo mama aliniaga. Na kunyacha pesa kidogo ya kufanya matumizi na yeye akielekea kwenye mikutano yao ya kina mama. Nilirejea chumbani kwangu punde tu mama aliponiacha. Njaa haikuwa ikinisumbua tumbo langu. Ijapokuwa nilikuwa sijapata kuingiza chochote ndani yake. Nilirudi ndani na kujitupa kitandani kwa mara nyingine. Nikiwa kitandani kwangu nilitulia kimya kwanza nikaona tafakari yale mama alikuwa ameniambia muda mchache kabla hajatoweka kwenye macho yangu. Nikiwa nayafikiria yale mazungumzo mara nikakumbuka lile jambo la siri. Nikajiuliza mara mbili mbili, misiri gani hiyo? Fikra zangu zikaonesha kunisaliti msikilizaji. Kabla kuleta tumaini, tumaini ambalo pekee fikra zangu zikinikumbusha naweza kulipata ndani ya kijitabu alichokiandika yeye mwenyewe kaka yangu. Pasipo kuelewa kilikuwa kina maana gani katika maisha yangu. Macho yangu yakaanza kukitafuta kile kitabu. Kiko wapi? Nilipokuwa nimekitupa. Na baada ya kumbukumbu zangu kupotea mahala nilipokuwa nimekiweka, maana nilipozoea kukiweka, hakikuonekana. Mwanzoni niliona haitakuwa ngumu kukipata lakini kadiri muda ulivyokuwa unaenda ndivyo ugumu ulivyozidi kuongezeka. Aisene ulichanganyikiwa kwa kweli ndugu msikilizaji. Wanasema usilo lijua ni sawa na usiku wa kiza. Kwa asira na uchungwa hali ya juu nilizidi kutafuta kile kijitabu. Ila muda wote ule, sikuwa naangalia chini ya kitanda. Kitendo cha kuangalia chini ya kitanda hapo ndipo nilipopata kukiona kile kitabu. Lakini nilikuwa niko hoi kwa utafutaji ule. Kwa sababu tayari nilikuwa nina jambo linaloniongoza. Sikuijali ile hali ya mwili wangu. Nikiwa navuja jasho kutokana na sakasaka lile. Haraka nikiwa na kudua kudua macho yangu kwa makini mno kutafuta ile sehemu haswa nilioishia. Nilitaji kusoma neno kwa neno kwa muda. Kuonekana ya kwamba kuna jambo la siri nzito mno kumuhusu kaka Edi. Bas niweze kulitambua mapema kupitia kile kijitabu. Kama nafsi yangu ilivyokuwa ikinitaka kwa muda ule, nilaamini uenda jambo hilo ningeliweza kulipata ndani ya kile kitabu kwa sababu fikra zangu zilifahamu ya kwamba tu kile kitabu kilikuwa cha siri na sidhani kama uenda mama alikuwa nakijua. Maana yale yote aliyoandikwa na kaka Edi mwenyewe hayakuwa wazi mwanzoni. Na hata mimi kukipata kile kitabu sikutegemea kuhangaika kuangaika kwangu tiko kulikunifanya macho yangu ya kutana na kile kitabu. Macho yangu yalikuwa katika ubora wake baada ya muda kidogo hatimaye nilifika ile sehemu ambayo nilikuwa nimeishia kuyasoma iliyoandikwa ndani ya kile kijitabu. Kwa hamasa ya kutaka kujua jambo, niliongeza umakini katika macho yangu hapo sasa. Ilikuwa ni neno kwa neno nilikuwa nasoma kile kitabu. Nilimdaka vizuri kuliko hata ulivyokuwa wanategemea hakika. Mwili wangu ulikuwa uko vizuri kuliko wakati ambao tulipokuwa tukielekea India. Nilikuwa ni mtu mwenye furaha sana. Na hata hivyo nao walionekana wakifurahia ujio ule. Tukiwa nyumbani kwa mjomba tuliandaliwa chakula. Chakula kile kiliongeza furaha zaidi kwa upande wa tumbo langu. Tumbo langu ambalo nalo halikuwa limepata vyakula vya kinyumbani Tanzania. Yaani vyakula vya Tanzania kwa muda mwingi sana. Baada kula chakula pale kwa mjomba huku mimi nikiwa na mdogo wangu Chris, nikiendelea kumuuliza mambo fulani fulani ya kitoto. Alionekana kifurahi mno mdogo wangu Chris kila nilivyokuwa nikimtupia swali kiukweli. Alitukumbuka sana, si kidogo. Mama alizungumza na mjomba kwa dakika kadhaa. Alafu tuliaga na kuelekea nyumbani nikiwa sambamba na mdogo wangu Chris. Kutokana na hakuwa mbali sana kama dakika hamsini hivi tulikuwa tumefika nyumbani. Tulikaribishwa na ukimya pale nyumbani. Kwa vyo vyote vile ile hali ilikuwa ni lazima tungekutana nayo. Kwa sababu hapakuwa na mtu pale nyumbani tuliishi mimi na mama pamoja na mdogo wangu Chris. Hayo ndio ilikuwa maisha yetu. Hatukuwa na mfanya kazi kama ilivyo nyumba za wananchi wengi wa Tanzania. Mama hakupendelea swala hilo kwetu kabisa. Sisi wenyewe ndio tulikuwa tukimaliza kila kitu. Tuliingia ndani na kuweka mambo sawa. Baada ya hapo tulilala kwa upande wangu nililala kweli kweli. 
sijui kwa sababu ya uchovu wa safari au la ila nilijikuta tu ninaamshwa na mdogo wangu Chris wakati huo jua lilishaanza katika hali ile sikuamini kana kwamba jua lilikuwa linaanza kuwaka vile taratibu nilijitoa kitandani na kwenda kuoga ili kuweka mwili wangu sawa Mazingira hayo yamebadilika sana machoni mwangu. Baada ya siku chache, niliweza kuzuia hali ya pale. Sikuwa mtembeaji, muda mwingi nilibaki ndani. Siku zilizozidi kwenda, hali yangu ilizidi kuimalika. Na kuwa njema kabisa. Wakati huo sikuwa na wazo la mtu aliyekuwa anaitwa Ailin kichwani mwangu. Wazo la Ailin lilirifutika kabisa ndani ya kichwa changu nilimsahau kwa kiasi kikubwa sana. Moyoni mwangu hakuwepo tena mwanamke yule na sikudhani tena kama angeweza kurudi tena kwenye maisha yangu katika namna ambayo sikujua kama ingeni garimu. Niliendelea kumsaidia mama katika miradi yake mbalimbali siku hadi siku. Miradi yake ilionekana kuimarika haswa na harufu ya pesa ilianza kumnyemelea kama zamani. Hali ambayo ilitufanya tusahau ya kwamba tulitumia kiasi kikubwa hapo nyuma kama kupambana na afya yangu. Mama alinisifia sana kwa jinsi nilivyokuwa nikipambana na kumpa mbinu mbalimbali ambazo ziliweza kusaidia hali yetu ya kiuchumi kuimalika vizuri. Kuliko kawaida, niliendelea kusimamia kwa makini mno mpaka kipindi ambacho ilibidi niende chuo kufuatilia masuala yangu ya masomo. Wakati huo karibia mwaka ulikuwa na katika tangu yatokea yale. Naikumbuka siku ile Niliopanga kwenda chuo kufuatilia mambo yangu nilienda sambamba na mdogo wangu Chris. Wakati huo nilikuwa nimeshafanya mawasiliano na Juma, Juma ambaye alikuwa ni rafiki yangu mkubwa na kumpa taarifa ya kwamba ningefika maeneo yale ya chuo muda wote ule. Nilipofika mahali pale palikuwa pamebadilika kidogo tofauti na mwanzo. Nilionana na watu wengi kila mmoja alinikodolea tu macho kila nilipokuwa nikikateza si wa dada, si wa kaka ambao wengi wao sikuwa nafahamiana nao. Nilizidi kusonga mahali nilipokuwa ofisi ya mkuu wa chuo huku nikiwa na mdogo wangu Chris ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni kushanga shanga tu kila tulipopita ndani ya kile chuo. Moja kwa moja mpaka pale ofisi tulikaa kwa muda kidogo na hatimaye tuliingia ndani kuonana na mkuu yule. Kabla sijasema hata kitu mkuu alinena kitu ambacho kilinishtua kidogo. Habari zako ni nazo kijana wangu mapema tu nilipokea taarifa zako kutoka kwa mkuu wa kitengo chenu cha hapa chuo ni pole sana kwa matatizo kijana wangu. Alisisitiza kidogo mkuu huko akiendelea kunitazama nami nikiwa kimya kisha akaendelea kusema Aisha ana changamoto sana kijana wangu. Usimwamini mtu. Kabisa kabisa hawa. Hawa viumbe wasichana hawa wa hapa chuo usiwamini. Vina tamaa sana. Havina mapenzi hata kidogo. Kijana wangu, mimi ni kama mzazi wako. Lazima ni kwambie ukweli kwa sababu huku tumepitia sisi. Nimefanya kazi hapa kwa muda mrefu hivyo maisha ya chuo kwa ujumla naejua. Usione umri wangu huu na wajua vijana wengi hapa na maisha yao kwa ujumla naejua. Yule mkuu wa chuo aliongea hivyo bila hata kupepesa macho. Maneno ambayo ilikuwa ni kama mwiba mkali mno kwangu. Ulikuwa ni mwiba kweli kweli ambao ulinichoma na kutonesha kidonda changu ambacho kilikuwa kinakaribia kupona kabisa. Nilimtazama mdogo wangu, nikafumba funda la mate mdomoni mwangu kisha nikamkabili kwa maneno ambayo nilijui angeweza kubadilisha mada na kuleta kile nilichokuwa nimekijia ndani ile ofisi. Nikamwambia, "Um, nimekupata mko vizuri sana, kwa sasa nimeshasahau vitu vyote vya nyuma. Sasa naangalia maisha yangu maana familia inanitegemea." Nilimaliza kuongea hivyo huku nikiacha tabasamu la kinafiki kwenye mtazamo wake. Mkuu alinyamaza kimya baada ya maneno yangu huku akichugulisha mikono yake kupekuwa pekuwa mafaili fulani hivi. Hata sikujua alikuwa anataka kunipa nini. Mara alitoa kijikaratasi ambacho kilikuwa ni form na kunipatia. Nilivyopewa nilijua ni ya kuomba kurudia mwaka kutokana na kupitwa na masomo. Jambo lile nilishalitegemea kutokana na sikuwa na wasiwasi kabisa. Nilipokea kwa moyo mmoja ile form kabla ya kunipatia maelezo juu ya form ile. Tulitoka nje mimi na mdogo wangu Chris. Nilitulia kidogo na kuanza kuijaza ile form dakika chache niliweza kuijaza vizuri kama inavyotakiwa. Nikamrudishia mkuu wa chuo ambaye aliniambia 
nirudi baada ya wiki ile form aipeleke mahali useka. Nilimweleza mku vizuri kile kilichotakiwa kufanyika juu ya kuhakikisha naendelea kupata elimu yangu. Tulitoka ofisini na kuanza kukateza mitaa ya chuo taratibu mpaka ilipokuwepo darasa ambalo nilikuwa nikisoma. Nilipiga tu huku nikiwa nimeshika mkono wa Chris ambaye ni mdogo wangu. Hatua kadhaa tulifika darasani mule, hakuna aliyeamini kila mwanafunzi wa darasa lile alishiko na furaha isiyokuwa na kifani. Kila mmoja reply kuniona tena, nikiwa kwenye afya njema kabisa, hakuna aliyeamini juu ya ujio wangu katika nyakati zile. Kutokana na kukubalika darasani mule, wapo baadhi ya wasichana walikuwa kilia. Bilio vya furaha. Si wasichana tu, walikuwa na furaha ya ajabu juu ya ujio wangu hata wavulana wao. Nyuso zao zilibeba furaha isiyokuwa na kifani. Furaha ambazo kwa upande wangu niliziona za kawaida, maana wachache ndio walikuwa kijitokeza nyumbani na hata kuwasiliana na mimi juu ya afya yangu. Hivyo niliona kama ni unafiki tu mbele ya macho yangu lakini sikuonesha waziwazi. Nilichofanya ni kumchukua rafiki yangu Juma ambaye nilishampa mapema taarifa ya kwamba ningefika pale. Siku mbili nyuma nilimwambia hivyo. Nilitoka nje huku tukiendelea kuzungumza kiukweli tulizungumza vitu vingi sana na hata Juma hakusita kunigusia habari za Irene kipindi chote ambacho mimi nilikuwa sipo vituko vyake vyote alivyokuwa anavifanya. Hakika na kiri wazi hakuwa msichana ambaye mwanzo nilidhani Bwana ndiye amepanga niwe naye. Nilimlaumu Mungu kunikutanisha na mwanamke yule huku nikiapa sitaweza kuwa na mwanamke yule hata ingekuwa kwa kushikiwa mtutu yani bunduki. Tabia zake zilikuwa ni mbovu sana ndani ya chuo. Kila mtu alifahamu nyenendo za binti yule. Namna ambavyo Juma alivyokuwa kiniambia, nilihusanisha na namna nilivyokuwa nikiingia chuo ni pale. Kila mtu alivyokuwa kiniangalia hapo nilifahamu vyema kwa nini nilikuwa naangaliwa sana hapo awali. Nilijua watu walikuwa wananisikitikia kulingangania fupa mbalo lilikosa mlaji. Nilijiona ni mpumbavu muda wote kweli Irene hakuwa msichana wa aina yangu kabisa kabisa hakustahili kupendwa na mimi. Juma aliendelea kuongea mengi. Hakika alienda mbali sana. <sighs> Nilingata meno kwa sira mno, ghafla nilisikia sauti ikiwa inaniita jina langu. Sauti ile ilipenya kwenye ngoma za masikio yangu. Kudhihirisha jina langu lilikuwa likiitwa si mimi tu, hata Chris mdogo wangu alikuwa akisikia sauti ile wakati nikiendelea kumsikiliza Juma. Niligeuza shungo yangu kuangalia ni nani aliyekuwa kinita. Kugeuka tu. Mboni zangu zilikutana na swa, taswira ya mdada ambaye sikuweza kumtambua vizuri hadi alipofika mahali pale tulipokuwa mimi Juma na mdogo wangu Chris. Nilimfahamu kwa sura jina lilikuwa limeshanitoka ni muda mwingi na vile sikuwa sana na mazoea na watoto wa kike. Hivyo nilimsahau kabisa jina lake ila sura haikuwa ngeni kabisa kwangu. Muonekano yule binti baada ya kutufikia na kuanza kuzungumza naye Niliona vyema kabisa hakuwa anaamini ambacho anakiona mbele yake kamwe kabisa. Sura yake ilionekana imeshikwa na mfadhaiko mbele ya macho yangu. Niliongea naye dakika chache na kutuacha pale mimi na Juma tukiendelea kuongea jambo. Juma kanitupia swali. Swali lile likaleta dhahama kwenye kichwa changu. Vipi Edi? Unamkumbuka yule mdada? Alinuliza Juma Nikatafakari kidogo lakini sikuwa na jibu. Nikaamua kumkabiri Juma. Nikamwambia pana. Mimi nimeshangaa tu. Lakini shangaa na kunipa pole kwa ile unikuta. Ila nahisi ile sura singe ni macho mwangu. Niliyetoa maneno hayo kumwambia Juma huku nikimtazama kwa makini mno Juma kabla kuibuka na jibu lolo nifanye nijione mimi ni mjinga kweli. Akaniambia wapi wewe? Yule ni Rozi, rafiki yake mkubwa na Irene. Aisee nilisita kidogo. Na Juma naye alisita kidogo. Huko akinitazama na mimi, na mimi nikimtazama katika macho ya mfadhaiko kweli kweli. Pale alipokuona ameshikwa na aibu msichana mbaya sana yule. Hafai hata kidogo ndugu yangu. Na kuambia yule binti misimpendi yule msichana. Na si mimi tu, haongbali hata kidogo hapa chooni. Maneno yale ya Juma yaliniingia kwenye kichwa changu akili kaanza kumtafuta sasa rozi, rozi, rozi. Kama dakika kadhaa nikamkumbuka yeye ndiye aliyekuwa msaada kwangu mpaka kujenga mazoea ya na Irene. Nikaikumbuka vizuri siku ya kwanza kuonana na Irene kule Cafe area 
yule msichana ndiye aliyekuwepo pamoja na wenzake wakipiga mdomo pale karibu na meza nilipokaa mimi. Nikasema, "Oh, I say. Juma nimekumbuka. Nimemkumbuka yule manzi." Nilizungumza hivyo kwa kuhamaki mno. Juma kanambia basi ndugu yangu yule msichana afai hata kidogo. Hafai kakata kwa kumlumangila, hafai. Acha na mimi nikwambie. Acha babu. Acha tu nikwambie hili. Muone vile vile yule dada ni mnafiki mtupi yule. Asikwambie mtu ninavyokuambia unavyomuona huyo Irene wako si bure tabia zote tunazozijua mbovu za yule mdada ndio atakuwa na usika huyu huyu si ndio rafiki yake mkubwa yani Irene anaibibiwa na huyu rozi siku hizo wamekuwa wafai hata kidogo lecture gani asiyowajua hawa weka waulize Juma aliongea kwa msisitizo sana yale maneno yake yaliniingia virivyo kwenye ubongo wangu hapo tena hata hamu ya kutaka kujua habari za Irene ziliniisha kabisa. Ingetokea wapi hiyo hamu ya kujua habari za Irene? Sikutaka kuutesa moyo wangu kabisa kama Mungu amenipangia kunipa. Basi atanipa. Lakini si kwa majaribu haya, alonipatia na tosha kabisa. Nilisema na moyo wangu hivyo. Wakati huo tulizungumza kwa kina mimi na rafiki yangu Juma. Nilimweleza juu ya hatima yangu katika masomo. Uzuri Juma alikuwa rafiki yangu mzuri sana kwangu. Hakunivunja moyo, alinifariji nichukulie ile hali ni ya kawaida nisifikirie kitu kibaya umri wangu bado ulikuwa kiniruhusu kizuri sasa nipo nina furaha tele na mwenye afya hiko ndiko kikubwa pia Juma hakusita kunipa ushauri juu ya wanawake niweze kuwa nao mbali kabisa na kama nitashindwa basi niangalie mwanamke wa kuwa naye na si wanawake wote tu nilimwelewa vyema Juma na nikamwaidi nitazingatia yale yote aloniambia Hakika Juma alikuwa ni rafiki mwema sana kwangu. Usi yote siwezi kumpa lawama yeye na jila umu mimi mwenyewe na nafsi yangu. Muda nao haukuwa rafiki sana kwetu. Baada zaidi ya saa nikiwa naendelea na mazungumzo, mida ya kipindi kwa upande wake Juma ilikuwa inawadia. Hakuwa na jinsi ilibidi tuaende na kutocha mimi na mdogo wangu Kristo kiangalie njia kutokea ndani kile chuo. Tulipiga hatua kwa dakika kadhaa huku nikitafakari yale niliyokutana nayo ndani kile chuo. Nikiwa nimeinamisha kichwa na kukata hatua. Hamadi, ili nanyanyua kichwa kwa mbali, niliona kitu. Kilifanya mapigo yangu ya moyo ende mbio hata nilipojaribu kuzuia hali ile. Nilishangaa sana nikishindwa kujizuia. Moyo nilihisi maumivu makali mno moyoni. Taswira ile niliyokuwa nikiiona japo kwa mbali ila haikuwa ikileta hali ya kawaida ndani ya moyo wangu. Ilileta mfadhaiko kwa kiasi hata ule uchangamfu niliokuwa nao hapo awali njiani mule ulinipotea kabisa. Sura ya Irene, mboni zangu ziliweza kuwasili kile nilichokuwa nakiona na afadhali angekuwa yeye peke yake bali alikuwa na mwanaume. Alivyokuwa amekamatiwa vizuri kiunoni kwake, licha ya yote yale, ila nilishangaa tu roho ina nyuma mbaya mno. Usiombe ndugu kitu ukiwa unakipenda haijalishi kimekutenda kwa namna gani ila bado kitabaki ndani ya moyo na kama kidonda ukikigusa basi lazima ushtuke nami nilishtuka na ukweli nilumia sana kwa siku hiyo nilipoteza furaha yangu kabisa hata hali yangu ya kuendelea kupita njia ile ilinishinda kabisa miguu yangu ilijikuta na badilisha njia huku mikono yangu ikikosa nguvu hata kumshika mdogo wangu Chris nilishindwa kabisa nilijivuta taratibu Sikutaka kuangalia ile hali niliyokuwa nimeiona kwenye mboni za macho yangu muda mfupi. Niliendelea kufakamia ardhi taratibu huku kichwani mwangu jambo lile lilikuwa likinirudia rudia. Hapo sasa maneno ya Juma ilianza kuniingia vizuri kwa mara nyingine ndani ya kichwa changu na kuamini kwamba alikuwa sahihi kwa asilimia zote haikuwa haja tena ya kupingana na maneno yake hata kidogo. Unayepingaje kwa mfano? Kwanza alikuwa sahihi kabisa Juma kwa kila alichokuwa nakiongea. Hapo niliamini hata ule msemo wake wa yakuwa kama kuna vitu duniani hapa havipendeki basi ni viumbe vinavyoitwa wanawake. Mazo hayo yote yalikuwa yananigonga nikiwa njiani kurudi nyumbani. Hata tulivyoingia nyumbani sikujua nilishangaa tu nipo ndani nimeshika daftari, kidaftari ambacho kilikuwa kama kijitabu nilichonunua wakati tulipokuwa India na kuanza kuandika mambo yote kuanzia pale nilipoonana na yule binti basi kuanzia hapo niliendelea kuandika tu hata sikujua hali ile ilikuwa inanitokea wapi Naikumbuka vyema siku ile hatukumkuta mama sikujua alikuwa ameenda wapi 
kwa muda ule ila baadaye niliweza kufahamu kumbe alikwenda sokoni kununua mahitaji na kwa bahati nzuri mama alinunua mboga niliyokuwa naipenda ukweli nilifurahi sana na hata hapo mambo yaliyotokea chuo kwa siku ile nilianza kuyasahau kwa muda mfupi upendo wa mama nyie hakuna zaidi yake alikuwa akinifurahisha kweli kweli kila siku alikuwa anapika vitu vinavyovipenda na uzuri mdogo wangu Chris alikuwa kama mimi ninachokipenda na yeye anakipenda kasoro tu kwenye mboga ya maharage tu ye alikuwa akiyapenda sana tofauti na mimi siku chelewa nilimweleza mama habari za chuo alinielewa tu vyema zilipita kama wiki mbili hapo nilikuwa nahitajika kurudi tena chuoni ili kufuatilia mipango yangu kama nilivyokuwa nimeongea na mkuu wa shule Mapema tu asubuhi ya siku ile nilianza safari ya kuelekea kule safari hii nikiwa peke yangu tofauti na mara ya mwisho nilipoenda maeneo yale. Baada ya muda kidogo nilifika eneo lile lakini siku ile ilikuwa ni tofauti kabisa walionekana watu wengi sana. Wakikateza chuo ni mole namna ya uvaji wao tu ilitosha kubaini kwamba kulikuwa kuna bonanza siku ile ndani ya chuo. Sikutaka kufuatilia habari zile sana niliendelea kukatiza mitaa kuelekea ofisini kwa mkuu wakati huo naendelea kupishana tu na wanacho wengi wakiwa kwenye vikundi vikundi taratibu tu nilipiga hatua zangu ila kuna kitu kilinisitajabisha mpaka nikajishtukia wakati napishana na kikundi kimoja cha wadada Nam narudia tena ndugu ni vyema ukajitazama mara mbili mbili uenda kuna jambo unalikosea na ni vigumu kulijua Sasa Walifanya jambo ambalo sikulitegemea kile kikundi cha wanadada ambacho nilikuwa napishana nacho. Kabisa kabisa sikutegemea kama ungelifanya kwa upande wangu. Ni vile walivyokuwa kinitazama kwa dharau kiasi kwamba ilihisi uenda kuna kitu nimekifanya kibaya dhidi yao. Lakini ikakumbuka sikuwa na wafahamu. Labda wao ndio walikuwa kinifahamu mimi. Sikutaka kuisumbua kile yangu niliwapuuzia, nikaongoza kule kwenye ofisi ya mkuu chuo. Lakini sasa ofisi ilinipokea katika namna yake yake macho yangu yaliweza kuona lile kwa uzuri kabisa. Ni kweli niliona. Ah, ah. Nani tena anaita? Msikilizaji, haraka, ilibidi niache kusoma kile kitabu. Nilijitoa ndani mule na kuelekea nje baada ya kusikia sauti kinita jina langu. Haikuwa ya mwingine, ilikuwa ni sauti ya mjomba. Nilishangaa ujio wake katika mshangao ambao tayari nilikuwa na majibu nao. Nikamwambia karibu wako. Nilimkaribisha kabla ya kumsalimu. Wakati huo akikaribia ndani na kuketi katika moja ya sofa, punde mjomba kaniuliza habari za mama nikamwambia ya kuwa mbeba ametoka kidogo. Kaelekea kwenye mikutano. Hivyo, alikubaliana nami mjomba na maneno yangu. Tuliendelea kukaa pale sebleni wakati huo, nilikuwa nimempatia maji kama alivyokuwa ameniegeza. Mjomba aliendelea kunywa maji taratibu huku kinywa chake kikionekana na mengi ya kuyasema lakini katika namna ambayo nilikuwa najua sipaswi kujua kutokana na tabia yake mjomba. Mara nyingi huwa nikimuliza kitu ananiambia kuwa yone wewe bado mdogo. Nilikuwa kimya tu huko sauti ya runinga kidogo ikifukuza kimya kile. Kabla ya kufukuzwa kwa mazungumzo yetu sasa, tulizungumza sana na mjomba kwa wakati ule. Mazungumzo ambayo mjomba ndiye aliyatawala sana. Ilikuwa juu ya masuala yangu ya shule. Hakuchoka kunisisitiza niendelee kusoma ili niweze kufaulu mtini wangu huku akinipa mifano mingi mingi kuhusu maisha nami nilikubaliana na maneno yake mjomba kwa kiasi kikubwa mno mjomba alienda mbali zaidi na kunikanya kuhusu mahusiano katika namna moja ama nyingine nami nikakubaliana naye kabisa na hata asingeniambia habari za mahusiano kwa upande wangu moyo wangu haukuwa tayari kabisa kujihusisha ndani ya hata kama hiyo ni kweli tangia hapo nyuma sikuwahi kupenda na kuhusu wanawake nilikuwa nikisikia tu kwa watu na kamwe sikuwahi kujua uzuri wa viumbe hivyo zaidi tu ya mabaya ya viumbe hivyo labda vingenifanya niwe mfuasi kama viumbe hivyo kwa binadamu wengine hivyo pale maneno yake mjomba kuhusu wanawake kwangu niliona hayana tija hata kidogo yana nalikizungumzia kitu ambacho kwanza mimi mwenyewe sikipendi yani siwapendi wanawake kwa yale machache niliyosoma kwenye kitabu alichokiacha marehemu kaka yangu Edi Aise na uchukia wanawake nye. Irene alijua kumtesa sana kaka yangu Edi. Basi mazungumzo yetu mimi na mjomba yalianza kukatishwa na njia kali iliyoanza kuchachafya tumbo langu. Japo nilijitahidi sana mwanzoni kujizuia lakini hali ilionekana kuleta ugumu upande wangu. Nijua wazi mama asingeweza kurudi na kufika kupika. Hivyo ilinibidi niandae chakula cha haraka. 
Akili yangu ilifikiria kwenda kuchukua samaki wa kukaanga ambao hawakuwa wanakaanga mbali na maeneo yale nyumbani. Nilivyomaliza kutayarisha ugali, nilichepuka haraka kwenda kuchukua samaki ambao niliona wangepaka kabisa katika kuridhisha tumbo langu na hata la mjomba. Kuhusu mama sikuwa na shaka naye. Mara nyingi akienda kwenye vikao vyake huko, huwa akirudi hanaga mpango wa kula. Kweli nilifanikiwa kuridhisha tumbo langu baada ya kama dakika kumi hivi. Hapo walau sasa maneno mjomba iliweza kupenya vizuri kwenye masikio yangu kwa mara nyingine kuliko hata awali. Wakati tukiendelea kuzungumza baada ya kumaliza kula, haikupita muda mrefu hatimaye mama karejea kutoka mkutanoni na kukuta ujio mjomba machoni mwake. Sizani kama mama alikuwa anategemea mjomba angekuwa pale kwa nyakati ile. Maana ilikuwa ajamaliza hata siku tatu alikuwa amerejea tena. Mjomba alionekana na mengi ya kuongea katika kinywa chake. Sikutaka kuendele kukaa pale. Baada ya kuzungumza kidogo na mama huku akinipatia maagizo ya kwenda sokoni kwa muda ule, alikuwa kama vile anajua ya kwamba nisingeendelea kukaa kusikiliza maongezi yale. Taratibu, nilijitoa pale. Migu yangu ikiongoza sokoni. Dakika chache tu zilinifanya nifike eneo lile la soko. Nilichukua nilichukua nimeagizo na mama kisha nikarejea nyumbani. Wakati huo nilikutana na maongezi yaliyokuwa yakiendelea kati yake mama na mjomba. Sikutaka kuyafikiria sana. Nilijitoma zangu ndani ya chumba changu baada ya kumkabidhi alichokuwa amenituma mama. Nilijibuaga juu ya kitanda nikiwa katika tafakari kidogo. Ni kweli tafakari ile ili nitoa pale nilipokuwa na kunipeleka mbali zaidi. Katika namna ambayo sikudhani kama ingenipeleka mbali hivyo. Na kili wazi ndugu msikilizaji, mawazo ni kitu kibaya sana. Hakika ni ubaya ambayo huwezi kuona katika jicho la kawaida. Mwili wangu ulikuwa pale kwenye kitanda lakini akili haikuwa pale kabisa. Hata nusu saa, lisa, ilipita nikiwa pale pale juu ya kitanda. Huku nikiwa nimeakodoa tu macho juu ya dari. Naikumbuka siku ile, ndio, haikuwa imenipotea. Naam, mawazo ya shule nilijia nikiwa kitandani pale, haswa nikikumbuka siku ile nilivyoletewa habari za kupendwa na msichana. Haikuwa kazi ndogo katika kutuliza mzuka wangu. Hakuna aliyetegemea uenda ningezipokea habari zile katika mtazamo wa namna ile mtazamo uliojachuki ndani yake na si hivyo tu aina ya msichana mwenyewe ndio ile inifanya watu wanione wa ajabu kweli kweli na kiri tena ndugu msikilizaji alikuwa msichana ambaye hakuna mwanafunzi wa kiume wa shule yetu asingependa kuwa naye Mungu alikuwa amemjalia kiumbe hicho mwili wa Stan usochokizo kwenye macho ya wapenda ngono lakini kwangu hakupata hiyo nafasi wala hata kumtazama mara mbili mbili na kubadili msimamo wangu aise sikuwa nayo na mawazo ilikuwa ni bahati nzuri kwake siku hiyo Naweza kusema hivyo maana iliishia juu juu baada ya fikra zangu kuamua kulipotezea jambo lile. Huku nikitoa onyo kali kwa msichana yule. Sasa lilikuwa limejirudia jambo lile nikiwa kitandani pale. Akili yangu ilikubaliana ya kwamba nilikuwa sahihi kabisa katika lile. Tofauti hata nilivyokuwa nikidhani. Nilisonya mara mbili mbili kabla ya kuamka na kutikisa kichwa changu. Huku nikikionya kichwa changu kesi nilete kumbukumbu ambazo hazikuwa na faida kwangu hususan ni za wanawake. Ni muda huu ambao nilisikia sauti ya mama ikiniita na mimi kujitoa ndani. Kivivu vivu na kwenda kumsikiliza mamangu. Hakuwa na jipya sana, ilikuwa ni kama ilivyokuwa nikidhani ya kuwa ilikuwa ni nyakati ya kutumwa tena. Ndio, lazima ingekuwa hivyo maana hapakuwa na mtu wa kumsaidia kazi pale nyumbani mama yangu, tofauti na mimi. Wallahu dhahama hiyo ya kutumwa tumwa isingekuwa kwangu kama angekuepo mtu mwingine. Nilijitoa kusikiliza wito wa mama katika nyakati ambazo tayari jua ilikuwa likielekea kuondoka kwenye uso wa dunia. Wakati huo macho yangu yalikutana na tabasamu pana la mjomba kuliko kawaida. Ni hilo tabasamu ambalo lilikosekana nadhani kwa kipindi kirefu kwake. Macho yangu yalipigwa na kama bumbu wazi kabla ya kukiri sasa mjomba alikuwa ni yule ambaye ilikuwa nimemzoea katika siku za nyuma. Moyo wangu ulifarijika sana. Nilitamani kuendelea kumwangalia mjomba lakini sauti ya mama ilikuwa imeshapita ikiniagiza dukani kwenda kuchukua chumvi. Siku hiyo ilikuwa ni utofauti sana. Nilitegemea ningeweza kurejea mapema nyumbani. Kutokea dukani kwa mange lakini nilikutana na wateja kadhaa ambao walikuwa na mengi mahitaji hivyo ilinisubirisha sana. Ubaya kile yangu haikunishughulisha kuliendea duka lingine. Na pale nilipokuwa nimekumbuka umbali wa kuenda duka lingine mwili wangu ulinyongonyea na kuendelea kusubiri pale pale kwa mange. 
mvumilivu hula mbegu baada ya dakika kama kumi hivi nilipata nafasi ya kuhudumiwa na mangi nilipohudumiwa nikarejea nyumbani nyumba ilinipokea katika namna ambayo sikuitegemea kabisa kweli sikuitegemea kabisa kabisa macho yangu hayakuweza tena kumuona mjomba ni muda kidogo tu alikuwa ameshaaga na kuondoka pasipo hata matarajio yangu Taswira ya mama ndio ilo nipokea baada ya kumuulizia mjomba. Kumbe muda mfupi tu alikuwa ameondoka. Sikutaka sana kujishughulisha na habari zake. Wakati huo akili yangu msikilizaji ilishaanza kukumbuka kuhusu kijitabu cha kaka Edi. Hivyo nilimwaga mama nikaingia zangu ndani. Kutokana na tabia nilikuwa nimejizoelesha muda wote kukaa ndani. Mama alishazoea ile tabia. Hivyo hata haikumfanya uenda kuhisi labda kuna kitu ambacho muda wote nilikuwa nakifanya mule ndani. Nilingia ndani nikiwa na shauku kubwa mno ya kuendelea kusoma kile kijitabu cha kaka Edi juu ya story yake na mpenzi wake huyu aliyekuwa anaitwa Irene. Taratibu niliwasha feni na kulifukuza joto katika namna iliyoleta faraja kwenye mwili wangu. Huku nikiwasha taa kulifukuza giza ambalo lilianza kutaka kushamili ndani ya chumba changu. Kufanya macho yangu kuwa katika ubora wa hali ya juu mno. Mikono yangu pia haikuchelewa kupambana kule nilipokuwa nimehifadhi kile kijitabu cha kaka Edi. Muda mchache macho yangu ilianza kupambana na maandishi yale ambayo ilionekana kunipa shauku ya kuliona jambo muda ambao ulionekana si mrefu kuna kitu nitakwenda kukigundua kwenye story ya kaka Edi na Irene niliendelea kusoma kile kitabu <sighs> kibao kilikuwa kimeandikwa maneno yaliyokuwa yamesomeka closed yani kumefungwa ndio ile upambo wa nje mlango ofisi ile ambayo siku hii kutegemea uenda kungekuwa kumefungwa kwa muda kama ule. Niliangalia saa yangu ilionyesha vyema ilikuwa ni saa kasoro. Kwa muda kama ule nilijua wazi uenda hakuwa mbali muhusika wa ofisi ile ambaye ni mkuu kile chuo. Mimi kama Edi akili yangu haikunipa kutoka lile eneo, haikuniambia kabisa niondoke. Nilimo kujisogeza tu kidogo na kuketi kwenye moja ya viti vilivyokuwa nje ile ofisi. Ambavyo havikuwa mbali sana na dirisha la ofisi ile. Wakati huo sikujua kukaa kwangu eneo lile kungeleta dhahama kubwa sana kwa upande wangu. Dhahama ambayo sikuwahi kuitegemea. Uende ingenitokea katika siku ile ambayo ilikuwa ni moja ya siku muhimu sana katika maisha yangu ya kuipata elimu kwa namna moja ama nyingine. Niliendelea kusubiri kwa muda kidogo kabla ya ngoma za masikio yangu kuanza kupitiwa na sauti ambazo hakika hazikuwa mara ya kwanza kuzisikia. Ni sauti hizo ambazo zilikuwa zinanifanya nifurahi kuwa na mwanamke aitwa Yairin nikiwa ndani ya jambo ambalo wapenzi wote katika hii dunia wanalipa kipaumbele na kulifurahia kuliko mambo yote. Mwanzo nilihisi uenda masikio yangu hayakuwa vyema kupokea ile sauti lakini ipojisogeza vizuri kwenye dirisha lile sasa sikuwa na haja ya kubishana na sauti zile. Ziliendelea kupenya vizuri huku zikiuacha mwili wangu katika namna isiyoeleweka kabisa. Kibaya zaidi ni hata yale maneno ambayo mara nyingi Irene alikuwa akipenda kuyatamka tukiwa kwenye zoezi hilo niliyesikia vizuri kabisa yakimtoka huku sauti ya kugumia kwa mkuu wa chuo kile ilikuwa ikitoka. Nilijiuliza mara mbili mbili huku nikiwa siamini kwa kile nilichokuwa nakisikia. Maswali mengi yalijengeka kichwani mwangu kabla ya kunitoka neno la kizembe katika hali ambayo hata mimi mwenyewe ilikuwa ngumu kujisikia. Ni hilo neno ambalo lilikuwa likiomba eti asiwe erini wangu. Nilijitamani kujicheka lakini kicheko kilikuwa mbali na mimi. Na hata kingekuwa karibu na mimi, hakika kingekuwa ni kicheko kilichoja uchungu ndani yake. Uvumilivu ulinishinda nikiwa pale. Nilemwa kujitoa mahali pale kwa miadi ya kurudi kwa muda mwingine. Sikutaka kuendelea kusikiliza sauti zile. Nilijitoa kinyonge kuliko hata ilivyokuwa nikitegemea. Wakati huo kwa mbali kelele za wanafunzi ambao walikuwa uwanjani nilikuwa napambana nazo sauti ambazo ilinikumbusha vicheko vya wale wasichana ambao akili yangu sasa ilinihusisha na ile tukio na kukiri uenda walikuwa wanajua maana ya vicheko vyao ambavyo mwanzoni niliwatoa akilini sasa nilijiona uenda mimi ndo nilikuwa sina akili japo niliapa kutokujusisha na msichana huyo lakini nguvu ya penzi ilikuwa ikinyanyasa sana kweli ilinyanyasa katika kiwango cha juu sana miguu yangu ilitetemeka nje ni mule nikapambana na ardhi ambayo Niliona muda somrefu ilikuwa inataka kunidhalilisha katika namna ambayo sikuwahi kuitegemea 
na hata nilipojikaza bado nilishindwa nilimo kujitoma ndani ya darasa moja ambalo lilionekana likoanzi taratibu nilimo kuketi kwenye moja ya kiti ambacho kilikuwa kimejitomea kimeza kidogo mbele yake ambacho kiliupa hifadhi mwili wangu punde nilipojiweka kwenye kwa kiti baada ya kukisogeza karibu nami nilijinamia chini kwa muda kidogo lakini hatimaye fikra zangu zikasaliti kile kiti huku kijenga taswira mko yule wa chuo na Irene wangu kabla kupingana na kile nilichokuwa nakisikia kwenye dirisha la ofisi ile ya kuwa hakuwa Irene wangu roho ya kupingana na lile ilianza kunitawala huku nikitamani kwenda kuhakikisha juu ya lile ukweli ulinisumbua iliamua kujitoa haraka ajabu sasa bora ningeiamua kubaki tu kule kule bora ningeamua kubaki kule kule darasani nisingehitaji ushahidi wa kile eti kwenda kushuhudia kwa macho yangu masikio yangu yangetosha kabisa kuwa shahidi kabisa maana macho yangu sasa yalikumbana na dhahama ile ni kweli alikuwa ni Irene macho yangu yaliendelea kupambana na mwanamke yule punde alipokuwa akijitoa kwenye ofisi ile ya mkuu wa chuo utadhani hakuna kilichokuwa kikiendelea ndani ile ofisi Nikiwa nimesimama kwa mbali kidogo lakini umbali ambao ulikuwa ukiniwezesha vema kabisa kuona vizuri kile kilichokuwa mbele yangu na uzuri Irene hakuwa mgeni kwangu. Nguvu zilinishia. Na hata hamu ya kuendelea kubaki ndani ya hiko chuo haikuwepo kabisa. Miguu yangu ilianza kugeuza njia ya kurejea nyumbani huku akili yangu ikiwa nzito kuliko kawaida. Mwili uliendelea kupambana na maumivu ambayo hayakuwa ya mchezo hata kidogo. Mawazo mengi yakiwa yanakabili kichwa changu nikiwa ndani ya daladal nikirejea nyumbani alimanusura nipitilizwe sehemu ya kituo nilipokuwa nashuka hali yangu haikuwa sawa hata niliporejea nyumbani siku nzima kwangu ilikuwa ni mbaya sana ijapokuwa nilijitahidi sana kujificha mbele mama yangu ambaye kwa upande wake siku hiyo alionekana kama na jambo gumu linamkabiri hivyo hakujihusisha sana na mimi na hata mdogo wangu Chris siku hiyo siku mkuta nyumbani Alikuwa amekuja kuchukuliwa na mjomba ambaye nilipata taarifa zake punde nilipoona kuna tofauti kidogo ambayo hapo awali haikuwepo pale nilipoamua kumuuliza mama ambaye alikuwa akiendelea kujishughulisha japo kivyo vivyo ni kama alikuwa anajua uenda jambo zito lilikuwa linakwenda kutokea katika familia yetu ni kweli ni kama alikuwa anajua lakini alikuwa tayari amechelewa roho yangu haikuwepo tena duniani kwa muda ule maana nilipojitoma ndani Sikuona faida kuendelea kuishi katika hii dunia. Dunia ambayo katika jicho la kawaida niliona hainitaki kabisa. Kiukweli nilimo kufanya maamuzi haya. Huku nikimsihi Mungu. Yalikuwa ni maneno ya mwisho ndani ya ukurasa wa kijitabu kile kilichoandikwa na kaka yangu Eddie ambaye ni marehemu. Maneno ambayo sasa yaliuponda uponda sana moyo wangu. Huku yakiniweka katika hali nyingine kabisa hali ambayo kwa mara ya kwanza nilikuwa sikuwahi kuijua kama sababu ya kifo cha kaka yangu mpendwa Edi sababu ambazo mara kadhaa nilikuwa nikimuuliza mama lakini hakuwa hata siku moja kuniambia kilikuwa kimetokea nini katika miaka kadhaa iliyopita mpaka kaka yangu afariki mama hakuwa kuniambia lakini leo kupitia kitabu cha kaka Edi nimekisoma na nimejua kifo kilichomwa kaka Edi Ni kweli kaka Edi alimwa kujitoa roho yake yeye mwenyewe yani kujinyonga kutokana na mapenzi. Hakika alikuwa amempenda sana Irene. Katika namna ya ajabu sana mpaka kufikia maamuzi yale ambayo mwanzoni ilibaki kuwa siri ambayo sikuwa naitambua. Nikiwa kitandani pale nilianza kutoa shuto makali kwa Irene kama vile nilikuwa nimewahi kumuona. Nikiamini moja kwa moja yeye ndiye sababu ya kifo kile cha kaka yangu. Na kama alikuwa mpendi kaka yangu kwa nini alikubali kuwa naye? Hakika nilijiuliza maswali ambayo yalizidi kuongeza ghadhabu katika mwili wangu. Sasa kitanda kilikuwa ni mwiba mkali, mwiba unaochoma katika kila pande za mwili wangu. Sikutamani kuendelea kuwa juu ya kile kitanda niliamua kujitoa na kuelekea nje ya chumba changu. Wakati huo kutoka kwangu nilikaribishwa na harufu nzuri ya chakula huko tabasamu pana la mama alikinikaribisha kabla kuniambia kwamba muda so mrefu alikuwa akitaka kuja kunigongea ili niweze kupata kile chakula ambacho alikuwa amekiandaa ni kama vile nilikuwa nimeota kutoka kwangu kwa muda ule na mimi sikutaka kuonesha utofauti wa aina yoyote ile niliacha tabasamu lililojaa upendo kwa mama yangu siku ilikuwa tofauti sana mara nyingi mama huwa anachelewa kula lakini siku hiyo 
I say, tulijumuika pamoja katika meza ya chakula. Huku akiyatawala maongezi muda wote wa chakula, maongezi ambayo yalinipa faraja sana na hata kusahau machungu ambayo yalikuwa yamejaa ndani ya mwili wangu. Nilikula sana tofauti hata na kawaida. Na kama ilivyo kwenye upande wa kupika mama hakuwahi kuniangusha hata kidogo. Chakula kilikuwa ni kitamu haswa, kaderi nilivyokuwa naona kama naridhika kula lakini utamu wa chakula kile ulinifanya niendele kula tu. Hatimaye tumbo langu lilionekana kuzidiwa na hali ya kuendelea kula hivyo niliona wazi ningesababisha raha kuwa karaha muda wote. Zoezi la kula likanishinda huku nikimwahidi mama ya kwamba kesho asubuhi ningemkia chakula kile mapema sana. Nilikuwa nikiongea katika hali ambayo ilimfanya mama kutokwa na kicheko kizito tukiwa pale. Huku akinichombeza na maneno ya utani kama kawaida yake. Tuliendelea kuka meza ni pale kwa muda kidogo baada ya kumaliza kula. Hatimaye mama aliaga na kuelekea chumbani kwake. Ile moko kama pale sembleni kwa muda kidogo. Nikitazama runinga kidogo ili iweze kunipotezea mawazo yaliyokuwa yanapita kichwani mwangu. Kiukweli nilikuwa nina mawazo kadha wa kadha yalinitawala kwenye kichwa changu. Japo nilijaribu kupambana nayo kiume lakini ilionekana kunianda sana. Runinga nayo ilionekana kushindwa kupambana na mawazo yangu ambayo kiasi kikubwa nilikuwa nikifikiria kuhusu kaka. Ni kweli alikuwa amepotea katika kifo ambacho kwa mtu wa kawaida unaweza ukadhani ni cha kizembe lakini kwa upande wangu Niliumia sana. Niliamua kuingia chumbani kwangu kwa wakati huo muda ulikuwa umekwenda sana. Kutokana na uchovu wa mawazo yaliyokuwa yakinitawala, niliviweka tumili wangu juu ya kitanda. Usingizi huo ulinifikisha asubuhi ambayo ilianza kwa kupendeza sana macho mwangu. Hakika kama ilivyoanza kwa kupendeza, siku iliisha kwa kupendeza pia kwa upande wetu. Niliendelea kukaa nyumbani. Siku nazo hazikuchelewa. Hatimaye likizo yangu iliisha na kurejea shuleni wakati wote mama hakuwahi kuniambia chochote kuhusu kaka Edi juu ya siri na mimi sikutaka kumgusia. Niliamini wazi tayari nilikuwa nimeshafahamu hiyo siri ambayo mama alikuwa akitaka kuniambia. Hivyo sikutaka kujihusisha sana. Nilirejea shule ikiwa imebakiza miezi michache ili tuweze kufanya mtihani wangu wa mwisho. Taratibu nilianza kupoteza habari za kaka Edi. Siku zilipokuwa zinaenda shuleni pale, nilijua jua kufikiri swala kama lile la kaka Edi lingeweza kunipoteza kabisa katika masomo yangu. Japo mwanzoni ilikuwa ni ngumu lakini kutokana na jambo ambalo lilikuwa linanikabili mbele yangu kwenye masomo, aisee mambo yale yalianza kupotea taratibu. Huku nikiendelea kupambana sana katika kuipigania elimu yangu kwa kiasi kikubwa mno. Ikiwa imebaki wiki hizo tatu kabla ya kufanya mtihani, katika mchana mmoja hivi nikiwa na tafakari ya kile kilichokuwa nimekisoma ndani ya siku hiyo. Nilishangaa tu nikipewa taarifa na mmoja ya mwanafunzi mwenzangu ambaye tulikuwa tumezoeana sana. Taarifa iliyokuwa ikinihitaji kuelekea ofisini kunana na mwalimu Rajabu Omari ambaye tulikuwa tumemzoea sana kutokana na kufanya vizuri sana katika somo lake la historia. Aisee sikujua sababu ya wito wake katika namna moja ama nyingine lakini siku hiyo ilionekana ni ya utofauti kabisa. Kwanza nikavuta pumzi ndefu huku akili yangu ikijenga hofu ndani yake. Ni hiyo hofu ambayo sikujua kama ingeleta machungu sana katika mwili wangu na kuongeza uchungu maradufu juu ya viumbe viitwa vya wanawake. Uchungu ambao kwa muda mwingine ulikuwa umeshapotea na kusaulika kabisa ndani ya mwili wangu. Nikiwa ndani ya hali ya sitofahamu, miguu yangu iliongoza kuelekea ofisini. Katika moja ofisi ambayo kichwa changu kilikuwa kinaongoza miguu vilivyo. Hatimaye nilikaribishwa na ukimya wa hali ya juu. Ukimya ambao ulitokana na kuto kuwepo walimu wengi ndani ya ofisi ile. Huku wachache wakionekana kuwa busy na shughuli zao. Ilinibidi nielekee moja kwa moja katika meza ya mwalimu Rajabu ambaye alinikaribisha katika namna ambayo ilianza kuhisi uenda kuna jambo zito lipo ndani yake. Ambalo kwa kiasi kikubwa ilikuwa linahusiana na mimi haswa. Fikra zangu zikaanza kupambana na muonekano ule wa mwalimu Rajabu huku nikiomba kusio kuna jambo baya lolote ambalo lingeniweka katika hali ambayo sikuwahi kuitegemea ni kweli mwalimu Rajabu alikuwa na jambo zito ambalo lilikuwa likinihusu mimi Aliongea kwa upole sana mwalimu kuliko hata kawaida yake huku akinisihiniwe mvumilivu katika kipindi kama kile 
maongezi ambayo kwa kiasi kikubwa yalikuwa yanamongelea mama yangu kutokana na simu aliyoipokea kutoka kwa mjomba wangu ni hiyo simu iliyokuwa ikieleza hali ya mama baada ya kufanywa mambo ambayo kiukweli yalionekana dhahiri upande wangu haya kuwa madogo hata kidogo na mke wa mjomba ajabu sasa sikujua chanzo cha yale yote nikakumbuka vyema kabla sijaondoka nyumbani katika miezi miwili na nusu iliyokuwa imepita kulikuwa hakuna maelewano mazuri kati ya shangazi na mjomba huku mjomba akidai kukimbiwa na mwanamke huyo kimbilio kubwa ilikuwa lipo kwa mama moja kwa moja nilijua wazi uenda katika matatizo yale ya mjomba na mke wake itakuwa ndio chanzo cha mama kuingia katika matatizo nilimlaani vikali mwanamke yule huku nikijenga ghadhabu kali nilimlaani vikali mwanamke yule huku nikijenga ghadhabu kali ambayo muda ilikuwa imepotea dhidi ya viumbe viitwavyo kwa wanawake nikajapiza kufanya kitu juu yake nilijapiza hivyo kiukweli hasta sikuweza kuendelea kumsikiliza tena mwalimu Rajabu licha kuniambia mjomba alitoa tu taarifa zile si kwa ajili ya mimi kwenda nyumbani bali ni kunijulisha jinsi mambo yalivyo nadhani alikuwa amekosea sana maana akili yangu ilikuwa mbali mno nilijiuliza maswali mengi ambayo majibu yake yalikuwa ni mbali kwa majibu yalikuwa ni mbali kwa wakati ule kusema kweli huku mwalimu Rajabu akiendelea kunisihi sana nisiweze kuwaza jambo kama lile Uenda mambo yatakuwa sawa muda wa mrefu. Lakini maneno yale nilivyokuwa nikiyapima kwenye mizani ya kichwa changu, yalionekana dhahiri mama anaweza kuwa katika hali ambayo haikuwa si nzuri hata kidogo. Kigine kibaya ambacho kilinitia shaka mwalimu Rajabu alionekana kama kuna jambo ananificha katika maongezi yake. Nilimwambia mwalimu katika namna ambayo ilikuwa ni kama kumridhisha kwa muda ule. Huku akili yangu ikiwaza kutoroka shuleni ili kuweza kwenda nyumbani mapema ili niweze kujua hali ya mama. Kutoka shuleni haikuwa mbali sana na nyumbani. Yaani ilikuwa katika ndani ya mkoa Dar es Salaam ambapo nyumbani kwetu ilikuwa ni chanika yenye ilikuwa ipo Kigamboni. Haikunipa shida sana katika zoezi la kutaka kuondoka ndani ya shule ile. Japokuwa sikuwe kutoroka hata siku moja, lakini njia zote ambazo wazoefu wa kutoroka shule nilikuwa nazijua vilivyo. Baada ya kutoka ndani ya ofisi ile huku akili yangu ikiwaza kufanya jambo lile i say haikuchukua muda sana nilimwendea rafiki yangu mmoja na kumwambia swala lile ambalo lilikuwa linanikabiri na uzuri mara nyingi huwa ananisikiliza sana hata nilivyomwambia jambo lile hakuleta kipinga mizi huku akinisi niweze kurudi shuleni mapema sana kutokana na mtihani ambao ulikuwa unakaribia katika majuma kadhaa ya mbele alinisaidia sana lile rafiki yangu Alinisaidia sana ndugu yule katika kukamilisha zoezi langu mimi la kutoroka pale shule. Japo nilikuwa na ujasiri hakika kidogo ilijenga hofu kwenye mwili wangu. Hofu iliyoletwa na kukumbuka habari za wahuni ambao huwa mara nyingi wanakaa nje kwa ajili ya kuvizia wanafunzi ambao mara kadhaa hutoroka. Hii ni katika mpango ambao mwalimu mkuu aliweka katika kudhibiti utorokaji wa wanafunzi shuleni pale ambao watu hao wakifanikiwa kukukamata wanafunzi wanakuleta shuleni na wanapewa 1500 kwa kila mwanafunzi mmoja. Hakika ilinipa hofu katika kufanya zoezi langu lile. Lakini nilipomkumbuka mama yangu ujasiri ulinipanda ise. Huku liwalo na liwe likitawala kwenye kichwa changu. Uzuri Mungu alikuwa upande wangu. Japokuwa hapa kuwa na giza, kutokana na siku hiyo ilikuwa mchana ambayo ilikuwa ikienda mida jioni. Hivyo iliweza kunisaidia kabisa mimi kuweza kutoroka maeneo yale. Mungu tu ndiye aliyefanikisha lile mpaka naingia kwenye gari la kuelekea Kongoe ambalo lingenifikisha kwenye gari la Mbagala hapo ningepata gari za gongo la mboto kisha kupanda gari za nyumbani chanika Hakuna kitu kibaya chochote ambacho kiliweza kunitokea nilishukuru Mungu sana kwa mara nyingine tena Safari haikuwa ndogo kabisa ndani ya siku hiyo kutokana na kubadilisha magari huku foleni za hapa na pale zikikabiri safari yangu ila hatimaye niliingia nyumbani. Huko saa yangu ya mkononi ikionesha vyema ni saa 5 juu ya alama. Ndio poa yangu ilikuwa ikinusa hali ya hewa ya pale nyumbani. Huko nikipokelewa na giza na ukimya uliokuwa ukionesha dhahiri ya kuwa mama hakuwepo pale. Hilo nalo liliongeza hofu ndani yangu. Niliangalia muda ulikuwa umeenda sana wanzo la kwenda kwa mjomba kwa muda ule. Aa, ilikatishwa. 
Najua ya kupata usafiri wa kunitoa pale na kunipeleka nyumbani kwa mjomba ambapo kulikuwa mbele ya chanika. Maana mjomba yeye alikuwa anakaa masaki ambaye ni mbele ya chanika. Akili yote haikuwa kabisa msikilizaji. Niliendelea kumlaani shangazi kwa jambo ambalo wazi lilikuwa likionekana ni kubwa kufikia mama kuitaji uangalizi ambao mpaka muda ule sikuwa najua ya kwamba ni hospitali au nyumba ni kwa mjomba. Sikujua kabisa muda ule mamangu angekuepo wapi. Hakika Mungu alikuwa upande wangu katika jambo lile japo nilikuwa nimechanganyikiwa sana kutokea shuleni lakini sikuweza kusahau ufunguo za nyumbani ambazo nilikuwa na miliki. Maana mama alishanizoesha kuniacha funguo huku ya kibaki na funguo zingine. Nilitafakari kidogo nikajitoma ndani baada ya kutoa mahali funguo nilipokuwa nimeziweka. Kweli baada ya kufanya zoezi la kufungua mlango nilikaribishwa ndani huku nikiziendea taa ili kuweza kunipa mwanga ndani mule nazo hazikuwa na hiana zilikubali ana na mimi na kuanza kunikaribisha katika namna ambayo sikutegemea nyumba ilikuwa imebadilika sana kulionekana dhahiri uenda kulitokea porokoshani ambayo haikuwa ya muda mrefu sana maana vitu havikuwa katika mpangilio kawaida yani havikuwa katika mpangilio kawaida kabisa hali ile nayo ikadhidi kuleta dhahama kwenye kichwa changu huku nikijenga taswira ya jambo ambalo lilikuwa ni kama giza ndani ya fikra Hakika fikra zilionekana kunisaliti maana hazi kuniletea jibu sahihi kwa nyakati kama zile. Si hivyo tu, hata usiku nao ulikuwa ni mrefu sana kwa upande wangu. Uchungu ulikuwa umenikamata vilivyo. Huku taswira ya mama ikininyanyasa ndani ya usiku ule. Na kiri, wazi kabisa, upendo niliokuwa nao dhidi ya mama yangu haukuwa kipimo. Haukuwa kipimo kabisa ndugu msikilizaji. Hatimaye asubuhi ambayo ilikuwa ni kama mwaka ndani ya usiku. Asubuhi iliingia katika namna ambayo haikunihitaji hata kuoga zaidi tu ya kubadili nguo na kuongoza njia kuelekea kituoni. Kuangalia gari ambazo zingeniwezesha mimi kufika kwa mjomba. Sikupata tabu sana baada ya dakika kadhaa nilikuwa ndani ya gari ambayo hatukutumia muda mwingi hatimaye nilifika kwa mjomba. Huku nikikaribishwa na ukimi ambao nao ulizidi kunijengea hofu kwenye kichwa changu kweli nilichanganyikiwa maana hata miguu yangu pia haikuweza kusimama nikiwa pale. Nilinyongonyea msikilizaji kabisa, sikuwa na nguvu ndugu msikilizaji. Hata muda ulivyokuwa unaenda nikiwa nje ya nyumba ya mjomba sikujua. Nilishangaa tu jua linaniwakia nikiwa pale, lakini halikuwa na tija kabisa kwenye mwili wangu. <sighs> Wakati nikiwa pale kwenye tafakari nzito ni nyakati hizo ambapo kidogo nilipokea tumaini ambalo lilikuwa lishapotea kwa upande wangu. Hakika nilifululiza maswali mia kidogo na mviwa. Mjomba ambaye alikuwa yuko mbele yangu. Maswali ambayo sikumbuki kama mjomba alinijibu au la. Nilichokumbuka tu mjomba alinisihi nitulie kwa muda ule. Na ikiwezekana niweze kurudi shule mara moja. Jambo ambalo kwa upande wangu halikuwepo kabisa akilini mwangu. Kuhusu kurejea shuleni huku silewi hali ya mama yangu hilo lilikuwa ni jambo ambalo hakika nisingeweza kulifanya hata kama ingekuwa kwa kupigwa mala hata kama angekuja mkuu wa shule hapa angeniambia rudi shule nisingerudi bila kujua hati mama yangu inaendeleaje baada ya mjomba kuona nilikuwa nikileta ukinzani kwa kile alichokuwa ananiongea alinisihi nimsikilize kwanza na misikubisha nilimpa nafasi ya kujieleza alijeleza maneno ambayo kamwe yalizidi kuongeza hasira kwangu na kuapa kufanya jambo baya dhidi ya shangazi Jambo baya ambalo sikuwe kulifikiria uende lingeweza kutimia katika namna ambayo ingenigarimu kwa kiasi kikubwa mno. Ukweli tulifika hospitali baada ya mvutano dhidi yangu na mjomba kuangalia hali ya mama ambaye nilibaini haikuwa nzuri kwa wakati ule kutokana na mshambulio la aina yake aliyolifanya shangazi la kujeruhi vibaya mno upande wa kushoto wa kifua cha mama. Kutokana na dai lake la kuwa ndio chanzo cha ndoa yake kuweza kuvunjika dhidi ya mjomba wangu. Aisee nilumia sana kutokana na jambo lile huku nikijapiza kufanya kitu kwa vyovyote vile ningefanya tu. Najua chuki nilizokuwa nazo dhidi ya viumbe vitu vya wanawake ndio ilikuwa chanzo cha kufanya yale yote hata kama shangazi alikuwa amefanya kosa lakini sikupaswa kumhukumu kwa namna ile. Wakati mama yangu aliweza kupona mapema ila mimi nilichukulia mamlaka ya kufanya hukumu. Ukweli kabisa nilihusika katika kifo cha shangazi lakini sikukusudia kufanya mauaji. Lakini sikuwahi kufikiria uenda kwenye jambo langu lile zito ningesaidiwa 
na kiumbe ambaye katika maisha yangu niliwatoa thamani viumbe vyote vya jamii yake. Na ichukia nafsi yangu sana. Chuki zisizokuwa za msingi ndio ilikuwa chanzo cha yote yale. Naweza sema maumivu ya moyo ya kaka yangu kipenzi Edi ndio alinifanya nifikie kule. Hakika nimejifunza kitu kwenye maisha yangu. Nimejifunza kitu kwenye kesi yangu ile. Mwanamke aitwa Eketi ndiye aliyekuwa amenisaidia sana katika jambo lile. Sasa niliamua kuliweka wazi kila mmoja aweze kuelewa kitu ambacho kilikuwa kipo nyuma ya jambo lile. Wanafunzi wenzangu, mama yangu, mjomba wangu waweze kuelewa nini chanzo cha yale yote katika nyakati zile. Yalikuwa maneno yangu ya mwisho juu ya mambo yaliyokuwa yamenitokea miaka kadhaa ya nyuma. Maneno ambayo katika siku ile nilipokuwa nikiyatoa yalimtoa mama yangu chozi sana. Hakika mama yangu alitambua kesi gani moyo wangu ulivyokuwa kimthamini kaka yangu Edi pamoja na yeye. Najua aliteseka sana katika muda wote nilivyokuwa ndani katika kesi iliyokuwa ikinikabili ya kuua lakini baada ya msaada mzuri wa mwanasheria Keti niliweza kuachua huru kwa kosa lile huku nikihesabika kama ni kosa la kuua pasipo kukosodia. Yale yote alinifanya nijifunze jambo katika maisha yangu yote. Nanyi ningependa mjifunze kupitia mimi. Hakika hii ilikuwa ni simulizi inayoitwa naichukia nafsi yangu. Na imani umejifunza kitu kwenye kazi hii. Hii pia ningependa kushukuru katika kuifuatilia kazi hii. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ningeomba tena uendelee kuwa nami Anko J kupitia hapa hapa simulizi mix. Mimi ninapatikana pale Instagram kama Anko J. Yaani ukinge Instagram ukitaka kunitafuta mimi Anko J. Hakikisha zile spelling zako unaziandika kwa Kiswahili. Yaani Anko J. Usiiandike kwa Kiingereza. Simulizi hii imetungwa na mwandishi mahiri kabisa anayeitwa Yona Fundi. Unaweza kuwasiliana na mwandishi huyu kupitia nambari 0712 88 11. Bye bye. Tukutane wakati mwingine. Thank you.